मध्य मे बी कवर कर फिलोफाइल पिक्चर सबाउटर <coughs> लैंगुएजेशनगुलर देखो शिप एंड कनेक्ट प्लान फ्री एकदम प्रत्येक मास कनेक्ट कर बेपारेन अच्छा 
কানেক্টের ব্যাপারটা যদি আমরা যদি বুঝতে চাই তার মানে ফার্স্টে আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা কানেক্ট জিনিসটা কি তাই না তো এটা বোঝার সব থেকে ভালো উপায় হচ্ছে চলেন আমরা একটা জব দেখি যে কোনো কাজ দেখি দেখেন যে লিঙ্ক বিল্ডিং লিখে সার্চ করলাম এবং লিঙ্ক বিল্ডিং লিখে যদি সার্চ করি এই লিঙ্ক বিল্ডিং रिलेटेड অনেক কাজ দেখা যাচ্ছে তো আপওয়ার্ক যেহেতু জব বিডিং সিস্টেম তার মানে এখানে ক্লায়েন্টরা এসে কাজ পোস্ট করে এটা তো গত ক্লাসে ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো দেখেন আমরা যদি একটা জব ওপেন করি যে এসইও লিঙ্ক বিল্ডিং ধরেন দা একটা কাজ আছে এটা আপওয়ার্কের তো এই জবে যদি আমরা যদি বিড করতে চাই আই মিন अप्लाई করতে চাই তাহলে এই যে সাবমিট এর প্রপোজাল আছে तो सबमिट प्रपोजल कथा लिखा तो रिक्वयर कानेक्ट टू सबमिट एर प्रपोजल प्रपोजल सबमिट करते चाहिए सिक्स कानेक्ट कन्ज्यूम करते सिक्स कानेक्ट क्योंकि व्यवहार होबल कानेक्ट हम एट्टी फोर चौराशी कानेक्ट अकाउंटे आदि एप्लाई करते चाहिए छय कानेक्ट और खरच करते तो এই জিনিসটাই আর কি এখানে ব্যাপারটা বলছে যে আপনি প্রত্যেক মান্থে টেন কানেক্ট ফ্রি পাবেন এবং আপনি যদি অ্যাডিশনাল কানেক্ট কিনতে চান তখন কিন্তু ওয়ান ফাইভ পনেরো সেন্ট কিন্তু আপনাকে ব্যয় করতে হবে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আপওয়ার্কের একটা নিজস্ব কারেন্সি যেটা ওরা কানেক্ট নামে ডাকতেছে তো আপওয়ার্কে যদি জব অ্যাপ্লাই কেউ যদি করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই একটা কানেক্ট খরচ করে অ্যাপ্লাই করতে হবে এটা মেইনলি তার মানে অনেকের মনে হইতে পারে এটা অনেক খারাপ যে দেখো অ্যাপ্লাই করতেও টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে তাই না এরকম মনে হইতে পারে যে অ্যাপ্লাই করতে তার মানে আমরা নতুন যারা তারা কিভাবে কাজ করবো তো তাদের জন্য কিন্তু আপর কিন্তু অফার করে দেখা যায় অ্যাকাউন্ট খোলার সাথে সাথে আপনি আহ ষাট সত্তর কানেক্ট পেয়ে যেতে পারেন আবার আপনি একটা লেভেলে গেলে আপনি যদি ধরেন জব সাকসেস স্কোর নিয়ে আসতে পারেন তখন আপনাকে আবার কিছু কানেক্ট দিবে আবার আপনি যদি কোনো জব উইন করেন আপনি যদি সাকসেস হন তার মানে আপনি যদি মার্কেট প্লেসে যদি নষ্ট না করেন কাজ যদি পান 
प्रोपोजल पंद्रह मत प्रोपोजल पड़े क्यों सब जब सबमिट प्रोपोजल क्लिक कर खुजे खरचना जथेष्टी प्रत्येक जब एप्लाई करते हैं कम कानेक्ट लागते जब आ मात्री थकबेक मोटामुटी सब पाए डॉलर 
এবং আপনি কিন্তু অ্যাকাউন্ট কিন্তু আপনি আর্নিং কিন্তু হাইড করে রাখতে পারবেন আপনার অ্যাকাউন্টের জন্য যে কত আর্ন করছে এটা যেন কেউ না দেখতে পারে এইজন্য হাইড করে রাখতে পারবেন আবার প্রোফাইলের প্রোফাইল দেখা যায় আপার কোনো কারণে দেখা যায় হঠাৎ করে একটা প্রোফাইল হিডেন করে ফেলে তো এইটা আর কি যদি আপনি প্রো মেম্বারশিপ নেন ওরা করবে না আবার আপনি প্রোফাইলের ইউআরএল কাস্টমাইজ করতে পারবেন এটা এটা কেমন যে ধরেন যে আমরা আমাদের প্রোফাইলের ইউআরএল থাকে না ফেসবুকে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আমার নাম তো এই ক্ষেত্রেও আপওয়ার্ক ডট কম স্ল্যাশ ফিলান্সার স্ল্যাশ আপনার নাম দিয়ে একটা কাস্টম ইউআরএল তৈরি করতে পারবেন এটা কেবল পেইটেই আছে তারপর হচ্ছে যে কম্পিউটিটর বিটস ফর এনি জব তার মানে জবের কিন্তু কম্পিউটিটর গুলোকে দেখা যাবে কম্পিউটিটর বিটস তার মানে কত দিয়ে বিট হয়েছে যেমন চিন্তা করেন যে এই জবটাতে হয়তো আপনি আইডিয়া করতে পারতেছেন না যে বিশ ডলারে আর কি ক্লায়েন্ট এই কাজটা চাচ্ছে এটা আসলে হয়তো আপনি মনে করতেছেন এটা কত দিয়ে আমি অ্যাপ্লাই করব পনেরো দিয়ে অ্যাপ্লাই করব নাকি পঁচিশ দিয়ে অ্যাপ্লাই করব এটা কিন্তু আসলে একটু তারপরে নতুনদের জন্য ভাবা একটু কঠিন তো সেই পার্সপেক্টিভে যদি আমার যদি পেইড মেম্বারশিপ থাকতো এই যে এখানে তাহলে আমাকে দেখাইতো যে এই জবে আর কি ম্যাক্সিমাম কত ডলারে অ্যাপ্লাই হয়েছে মিনিমাম কত ডলারে অ্যাপ্লাই হয়েছে এবং অ্যাভারেজটা ঠিক কত তার মানে আমি একটা আইডিয়া করতে পারতাম কততে অ্যাপ্লাই করা উচিত তো এই সাজেশনটা যদি পেতে চান তাহলে আর কি আপনাকে প্রো হতে যাইতে হবে তো যাই হোক আমিও একসময় প্রো মেম্বারশিপ নিয়েছিলাম তো মান্থলি পনেরো ডলার ব্যয় করা আর ওদের যে ফ্যাসিলিটি খুব একটা ফ্যাসিলিটি পাওয়া যায় না ঠিক আছে পনেরো ডলার ব্যয় করে তেমন যে একটা উপকার পাওয়া এরকম হয় না তো আমি এটাও দেখছি যে ম্যাক্সিমাম ফ্রিলান্সাররাই আর কি এটা দেখা যায় সাস্টেইন করে না যে তারা আর কি প্লাস মেম্বারশিপ নিয়ে রাখে এরকম না কিন্তু নতুনদের জন্য আর কি ইফেক্টিভ নতুনদের জন্য ভালো কেন ভালো দেখেন নতুনদের তো কাজ পাওয়ার প্রবাবিলিটি অনেক কম তো সেই হিসাবে কম যেহেতু কাজ পা প্রবাবিলিটি তো সেই ক্ষেত্রে আপর যেন আপনাকে একটু তার মানে কি বলবো প্রায়োরিটি দেয় তো সেই জন্য আর কি আপনি প্লাস মেম্বারশিপটা নিতে পারেন একটা অঘোষিত কথা আছে যে কোথাও এটা লেখা নাই তারপরে লোকজন বলে বা এটা শোনা যায় যে আপনি যদি প্লাস মেম্বারশিপে থাকেন তাহলে আপনি যদি কোনো জবে অ্যাপ্লাই করেন তাহলে আপনার অ্যাপ্লাই গুলো সবার উপরে দেখায় যারা প্লাস মেম্বারশিপ নেয় তাদের গুলো উপরে দেখায় তো এটা আসলে ভেরিফিকেশন করা যায় না ওইভাবে যে আসলে কি হয় বাস্তবে ঠিক আছে এটা ওইভাবে করা যায় না তারপরে মানুষের কাছে শোনা যায় তো এটা হইতে পারে ঠিক আছে হইতে পারে তো সেই জন্য আর কি আপনি প্লাস মেম্বারশিপটা নিতে পারেন আর কারো যদি অসুবিধা থাকে যে না আমি এখন আহ মান্থলি পনেরো ডলার ব্যয় করতে চাই না তো দিস ওকে যারা তবে যদি আপনার আর্নিং টা হাইট থাকে তাহলে কিন্তু সে বুঝে নিবে যে ও আর্নিং হাইট করা এটা তো প্লাস মেম্বারশিপ ছাড়া নাই তার মানে আমি কিন্তু বুঝে ফেললাম প্লাস মেম্বারশিপ নিছে আর একটা হইতে পারে যে প্রোফাইলের ইউআরএল প্রোফাইলের ইউআরএল যদি দেখেন আপনি যে একটা কাস্টমাইজ ইউআরএল দেওয়া কোন র্যান্ডম কোন নাম্বার বা অ্যালফাবেট না যে কোন একটা সঠিক একটা নাম দেওয়া আছে তার মানে তখনও তো আপনি গেস করতে পারবেন ও কাস্ট প্রোফাইল ইউআরএল কাস্টমাইজ করছে দ্যাটস মিন হচ্ছে তার প্লাস মেম্বারশিপ এটা আইডিয়া করা যেতে পারে কিন্তু ক্লায়েন্টের কাছে সরাসরি সই করে দেখাই যায় যে প্লাস মেম্বারশিপ নেয় ঠিক আছে প্রথমে যদি করতে পারেন ভালো খারাপ না আচ্ছা এটা হচ্ছে এই কানেক্ট সিস্টেম আর মেম্বারশিপ সিস্টেমটা এখন আমরা যদি মেম্বারশিপ যদি না নিয়ে যদি কানেক্ট কিনতে যাই চলেন তো আমরা কানেক্ট কিনতে যাই 
তো কানেক্ট কিনতে আপনারা এই যে রিপোর্ট থেকে কানেক্ট হিস্টোরিতে আসবেন এবং এখানে দেখবেন বাই কানেক্ট নামে একটা বাটন আছে এই বাই কানেক্ট বাটনে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে দেখেন আমাকে তার মানে টেন কানেক্টের জন্য ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডলার আর কি ব্যয় করতে হবে তো আপনি যদি বেশি সিলেক্ট করেন দেখবেন যে কমে গেছে রেট তো তার মানে কানেক্ট যদি কিনতে চান এই যে আশি কানেক্ট কিন্তু বারো ডলারে আর কি পাওয়া যায় তো আর তিন ডলার হলে কিন্তু প্রো মেম্বারশিপই পাওয়া যায় প্লাস আশিটা কানেক্টও পাবেন তো এই সব দিক থেকে চিন্তা করলে তার মানে আপনার জন্য যেটা বেস্ট মনে হয় এরকম ই করবেন আচ্ছা আর একটা হচ্ছে আপওয়ার্ক আপনাকে মাঝে মাঝে মেইল করবে ঠিক আছে কিছু প্রোমো কোড দিয়ে যে তোমার জন্য আর কি অফার আছে যে তুমি এই প্রোমো কোডটা ইউজ করলে এত কানেক্ট আর কি ফ্রিলি নিতে পারবা যেমন আমি কিছুদিন আগে একটা অফার পাইছিলাম যে বিশ কানেক্ট আর কি ফ্রি একটা প্রোমো কোড দিয়ে ঠিক আছে তো তখন আমি অ্যাপ্লাই করে ওই ওইটা নিয়ে নিয়েছিলাম তো আপনাকে এরকম নতুনদের ক্ষেত্রে আরো বেশি আর কি আপনাকে এরকম মেইল করবে তো মেইলের দিকে একটু সজাগ রাখবেন কানেক্ট টানেক্ট নেওয়ার জন্য এটা হচ্ছে কানেক্টের ব্যাপারটা গেল আচ্ছা তো কানেক্ট নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে আর प्रोफाइले जा भलो बेटर आगे सर्वोच्च दिए रखें ना पारे पारे बेपार ना क्योंकि सबाई मोर दें त्रिस आवार्स पर उ दिए रखबेंब्लेम नहीं कपडेट कर प्रयोजन नहीं इंगलिस फ्लुएंट तो इंगलिस फ्लुएंट एड कर ट्रु ए रखना इंगलिस खूब प्रपारलि जानले अपनी फ्लुएंट दीबें ए रखम क्या सबा के इंगलिस फ्लुएंट कारण क्लायरा जीत इंगलिस कम्यूनिकेशन कर तो से देखे इंगलिस दिए रखें बेसिक लेवेले जाते कथा क्योंकि बोलते चाहबे ना तर मैं अपन साथ कम्यूनिकेशन करते असुविधा हो तो अवश्य अवश्य फ्लुएंट दिए रखबे और ये चार्टार मान कि बेसिकटा तो बेसिक बुझते हैं कन्भार्सेशनल मान अपनी शुद्ध टेक्सट करते मातृभाषा इंगलिस तो फल्स दिए रखबेंट दिए रखबेंट दिए रखबा আরেকটা হচ্ছে এখানে আরো অ্যাডিশনাল কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাড করা যাবে 
प्रयोजन हिंदी फ्रेंच लैंगुएज पेंद मन कोश्चन आरोपिव चिंता करें क्लायर क्ज दरकार लैंगुएज थे क्लायर को दरकार नहीं लैंगुएज ना रखा भलो बांगला हिंदी एग्लो रखार दरकार नहीं क्लायर को लैंगुएज जान जेमन फ्रांसर प्रचुर क्लायट पाई फ्रांसर प्रचुर क्लायट थे तो से हिसाब से फ्रेंच लैंगुएज जाना थे ये एड करते यूरोपियन दिक्कत जो चिंता करें यह रकम को लैंगुएज जो धरें कि दरकार सर्वशेष चिंता करते हैं भविष्य बुएटे टूएटे पढ़वेंटी पढ़वार नाम लिखे रखें नतून हिसाब से ठीक है जार्मानी खालिद फरहान भाई 
উনি আর কি সে হচ্ছে আয়ারল্যান্ডে আয়ারল্যান্ড থেকে মাস্টার্স করছে হ্যাঁ আয়ারল্যান্ড থেকে এমএসসি করা তো ওই ওইগুলো অ্যাড করতে পারেন ঠিক আছে ওইগুলো যে কোনো একটা অ্যাড করে দিতে পারেন ফেক অ্যাড করলেও কোনো প্রবলেম নাই এখানে কোনো ভেরিফাই হবে না কখনো জিজ্ঞেস করবে না আসলে এই ইউনিভার্সিটির সনদ আমাকে দেখান এই ধরনের কোনো প্রবলেম নাই আচ্ছা তারপরে আমরা আরো কিছু সেটিং দেখে আসি ঠিক আছে যেমন পোর্টফোলিও দেখেন আমাদের প্রোফাইলের নিচে একটা সেটিং আছে সেটা হচ্ছে পোর্টফোলিও যারা আর কি নতুন অ্যাকাউন্ট খুলবেন তাদের জন্য যদি ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট এর ভিতরে যদি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা সেকশন বলেন তো এটা একটা সেকশন খুব ইম্পর্টেন্ট মানে সবকিছু ঠিক আছে পোর্টফোলিওতে কোনো পোর্টফোলিও নাই তার তাইলেও তার কাজ পাওয়ার প্রবাবিলিটি অনেক কমে যাবে পোর্টফোলিও থাকতে হবে ঠিক আছে আপনি কাজের প্রুফ হিসাবে কিছু পোর্টফোলিও এখানে অ্যাড করবেন তো দেখেন আমার এখানে ওয়েবের জন্য ওয়েবের পোর্টফোলিও অ্যাড করা আছে তো এসিওর ক্ষেত্রে পোর্টফোলিও কেমন হতে পারে এটা কি আপনাদের কি স্যার আইডিয়া দিয়েছিল যে এসিওর পোর্টফোলিও কিভাবে অ্যাড করতে হয় স্যার তো আমাদের আপওয়ার্ক নিয়ে কোনো কথা বলবেন নাই আমরা কিছু দেখি তো যে তারা আমাদের <coughs> প্রোফাইলে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না মানে আর কিছুই সেটিং করে নাই উনি আচ্ছা দেখেন এখানে কিছু পোর্টফোলিও উনি অ্যাড করছে ট্রাফিক অন অল পেজেস এগুলো আপনারা বুঝবেন ভালো আমাদের জন্য কেমন হয় আর কোন ওয়ে না পাইলে আমার মনে হয় যে আপনারা কোনো কিওয়ার্ড নিবেন ইজি কোনো কিওয়ার্ড বেছে নিয়ে সেটা র্যাং করাবেন এবং র্যাং করা ওইটার স্ক্রিনশট রাখতে পারেন যে এই যে দিস ইজ মাই ওয়েবসাইট র্যাং অন ফাস্ট উইথ দিস কিওয়ার্ড তো ক্লায়েন্ট যদি ভেরিফাইয়ের জন্য যদি আপনাকে আক্সো করে যে এটা যে তুমি টপে আনছো এটার মানে এই এই সাইটটা কি তোমার না তুমি এসিও করছো নাকি প্রুফ দেখা তো তখন তো আপনি ইজিলি দেখাইতে পারবেন তো এইরকম ভাবেও করতে পারেন তো এখানে পোর্টফোলিও মিনিমাম আর কি পনেরোটার মতো অ্যাড করা উচিত ঠিক আছে নতুন হিসেবে পনেরোটার মতো অ্যাড করা উচিত আবার এইগুলোর দিকে তাকানো যাবে না যে মনে করবেন যে যে ইনি যে এত ডলারের কাজ করছে পঞ্চাশ কে প্লাস আন করছে এনার তো পোর্টফোলিও মাত্র পাঁচটা তো উনি হয়তো যখন শুরু করছে আপরকে কাজ তখন হয়তো আমরা আর কি দেখেন এই যে দুই হাজার তেরোতে শুরু করছে তখনকার কম্পিটিশন দুই হাজার তেরোতে না হয়তো আরো আগে আর কি হয়তো আরো আগে শুরু করছে তো যাই হোক তার মানে ওই হিসাবে যদি ধরেন যে তারা যখন কাজ শুরু করছে তাদের কম্পিটিশন কিন্তু অনেক কম ছিল আর এখন আমরা নতুন হিসেবে অনেক কম্পিটিশন কিন্তু অনেক বেশি তো সেই হিসাবে আপনাকে আপনার মতো করে চিন্তা করতে হবে যে আমার মিনিমাম পনেরোটা পোর্টফোলিও অ্যাড করা উচিত ধরেন একটা কিওয়ার্ড রিসার্চের উপর একটা রাখলেন যে আমি কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে পারি 
তারপরে গুগল অ্যানালাইটিক্স সেটআপের উপর একটা রাখতে পারেন এরকম করে কয়েকটা পয়েন্টের উপর আপনারা পোর্টফোলিও অ্যারেঞ্জ করে এখানে রাখবেন এটা গেল আর তারপরে যখন কাজ যখন করবেন দেখা গেল একটা কাজ করলেন একটা ক্লায়েন্টের কোনো একটা কাজ করেছেন তারপরে আপনি ওইটা আবার পোর্টফোলিও অ্যাড করতেই তো পারবেন তখন তো আর কোনো প্রবলেমই নাই ঠিক আছে দেখেন এই যে এখান থেকে যদি একটা পোর্টফোলিও অ্যাড করতে যাই তো দেখেন এখান থেকে যে আপ রিলেটেড আপওয়ার্ক জব যে কোন আপওয়ার্ক এর কোন প্রজেক্টে আর কি আমার ওই কাজটা করা হয়েছে এরকম প্রজেক্ট সিলেক্ট করে দেওয়া যায় মানে যখন কাজ করবেন আপনার আপওয়ার্কে কোন জব ডান হবে তখন আপনি এইটার লিস্ট এইখানে দেখতে পাবেন ঠিক আছে তো তখন আর কি এগুলো দিবেন তারপর দেখেন আর একটা সেটিং আছে সেটা হচ্ছে স্কিল ওকে আমরা ব্যাক করি স্কিল নামে আর একটা আচ্ছা দেখেন এই যে স্কিল নামে আর একটা অপশন আছে এখানে মেইনলি কি যে আমার কি কি পারি বা কি কি স্কিল আছে এগুলো অ্যাড করা উচিত তবে এরকম কোন স্কিল নাই অ্যাড করা ভালো যে যেটা আপনার কাজ রিলেটেড না ধরেন আপনি পারেন কিন্তু তারপরে ওটা অ্যাড না করাই বেটার কারণ এই ক্ষেত্রে ফিল্টারেশনে কিছু প্রবলেম হয় আপর যখন আপনাকে ফিল্টার করবে তখন আর কি কোনটা দিয়ে আপনাকে সার্চে দেখাবে সে কনফিউজে পড়ে যায় তো আপনার কাজ রিলেটেড কিছুই রাখবেন যেমন আপনি যেহেতু এসিওর কাজ করেন হইতে পারে আপনি ওয়ার্ড পেস খুব ভালো পারেন হইতে পারে আপনি গ্রাফিক্স টুকটাক পারেন তো সেজন্য যে গ্রাফিক্স ফটোশপ এইগুলো যে সব অ্যাড করলেন এইরকম না করে আপনি এখানে আপনার এসিও রিলেটেড জিনিসগুলো অ্যাড করেন যেমন অফ পেজ এসিও অন পেজ এসিও লিঙ্ক বিল্ডিং বা কি বলে বুক বুক মার্ক সাবমিশন নাকি আরো কত কিছু আছে এইগুলাই অ্যাড করেন তো এইখানে পনেরোটা অ্যাড করা যায় ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম পনেরোটা স্কিল অ্যাড করা যায় আমি রিকমেন্ড করব পনেরোটাই অ্যাড করবেন একটাও বাদ রাখার কোনো দরকার নাই যেহেতু সুযোগ দিয়েছে কাজে লাগান ঠিক আছে এখানে পনেরোটাই অ্যাড করবেন তারপর কি আছে টেস্টিমোনিয়াল নামে একটা সেকশন আছে এই যে টেস্টিমোনিয়াল ঠিক আছে টেস্টিমোনিয়ালটা মেইনলি কি কাজে লাগে আর টেস্টিমোনিয়ালটা হচ্ছে যে ধরেন আপনি মার্কেটের বাইরে কোনো প্রজেক্ট করেছেন কোনো ক্লায়েন্টের জন্য কাজ করছেন এবং কাজ করার পর আপনি ক্লায়েন্টকে আপর প্রোফাইল থেকে টেস্টিমোনিয়ালের জন্য রিকোয়েস্ট করতে পারে যে তুমি একটা ফিডব্যাক দাও ওই ফিডব্যাকটা এখানে এসে শো করবে তো এটা আর কি একটা নতুন ফিচার আপওয়ার্কে যে এটা এখনো আমিও পার্সোনালি ইউজ করিনি তো এটা একটু ইউজ করা একটু কঠিন হয়ে যাবে ঠিক আছে আপওয়ার্ক নিজস্ব ভাবে ভেরিফাই করবে আসলেই সে কোনো ক্লায়েন্টের কাজ করছে কিনা কি কাজ করছে তার মানে এটা ফেক হওয়ার কোনো চান্স নাই এরকম হবে না যে আপনাদের ব্যাচের মধ্যে হয়তো আপনি একজনকে মেইল করলেন যে তুমি আমার ক্লায়েন্ট সাজো আমি তোমাকে যে টেস্টিমোনারের রিকোয়েস্ট পাঠাইলাম তুমি একটা সুন্দর একটা রিভিউ লিখে পাঠাও তো তাইলে যে হবে এরকম না তো সেই হিসেবে আপনারা এটা আপাতত বাদ রাখেন এই টেস্টিমোনিয়ালটা আর যদি রিয়েলি যদি কোন ক্লায়েন্টের কাজ করে থাকেন এবং ক্লায়েন্টের যদি টেকনিক্যাল নলেজ থাকে তার মানে সে যদি এই বিষয়গুলো বুঝে তো সেই ক্লায়েন্টকে রিকোয়েস্ট করতে পারে তার কাছে মেইল যাবে মেইল গেলে সে মেইলের আর কি একটা কি বলে মেইলে আর কি ডিটেলস পাবে যে কি কি লিখতে হবে আমার কাছে মনে হয় একটা রিকোয়েস্ট আসছিল যদি দেখাইতে পারি ঠিক আছে তো ভেরিফিকেশন এটা ফেল করে 
না শুনলেই কোনো কাজ হয় না এটা বুঝে গেছে তো সেই জন্য আর কি এটা তারপরে আসলে অ্যাকচুয়ালি কাজ করে থাকলে তখনই কেবল এটা ট্রাই করবেন আচ্ছা তারপরে হচ্ছে সার্টিফিকেশন নামে একটা সেকশন আছে এখানে সার্টিফিকেশন গুলো অ্যাড করা যাবে এখন সার্টিফিকেশন বলতে কিন্তু এটা না যে আপনি স্কুল কলেজে সার্টিফিকেশন অ্যাড করবেন এইরকম না আপনি স্কিল রিলেটেড কোনো সার্টিফিকেশন এখানে অ্যাড করতে পারেন তবে স্কিল রিলেটেড বলতে ক্রিয়েটিভ সাপারের যে সার্টিফিকেট ওইটা যে এখানে অ্যাড করা যাবে এটাও কিন্তু না আপনারা একদম কি বলে ইন্টারন্যাশনাল কোন এক্সাম দিয়ে থাকলে সেই এক্সাম তার মানে সেই এক্সামের সার্টিফিকেট এখানে অ্যাড করতে পারবেন তার মানে এখানে ডাইনামিক ভাবে সবকিছু হয় আপনারা যদি একটু দেখেন আপনাদের এসইউর তো অনেকগুলো ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেশন আছে মনে হয় গুগল থেকে জি জি হাবিস্পট হাবিস্পট.কম আছে তারপর আছে গুগল গ্যারেজ আছে হাবিস্পট হ্যাঁ এই যে হাবিস্পট আছে এই যে এগুলো অ্যাড করতে পারবেন আর গুগলে তো আছে पढ़ाशुना पास करते खुब भलो তো আমার এরকম আর কি ওয়েবের ক্ষেত্রে ওয়েবের ক্ষেত্রে এরকম সার্টিফিকেশন আর अवेलेबल খুব কম পিএসপি বেশ কিছু আছে পিএসপি তো ওইরকম ভাবে ওইগুলো নিয়ে কাজ করা হয় না তো সেজন্য আর কি অ্যাডও করা হয় না আর কাজ তার মানে কাজ করা আর সার্টিফিকেশনের জন্য পড়াশোনা করা ওইটা একটু डिफरेंट ঠিক আছে ব্যাপক থিওরিটিক্যাল নলেজ না থাকলে এগুলো তো পাস করা খুবই কঠিন चाकरी लोकल मार्केट प्राय পাঁচ বছর যাবত এক্সপেরিয়েন্স এর সাথে জব করতেছি এই এসইও रिलेटेड কোন কাজ করতেছি এসইও একটা ফার্মে এরকম এরকম কোন যদি কথা লেখেন তো ওইটার সাথে रिलेट করে আপনি এখানে ধরেন যে এখানে একটা জব অ্যাড করে দিবেন যে আপনি ধরেন যে বাংলাদেশের অমুক কোথাও বা কোন ইন্টারন্যাশনাল কোন অর্গানাইজেশনে আপনি এসিও এক্সপার্ট হিসেবে বা অফ পেস এসিও এক্সপার্ট হিসেবে আপনি জব করতে চান এটা যদি নাও করে থাকেন তাও আর কি আপনি অ্যাড করবেন কারণ এটা একটু দরকার ঠিক আছে সে আর কি জাস্ট করবে আসলে এক্সপিরিয়েন্স ও কোথা থেকে পেলো বলতেছে এক্সপিরিয়েন্স এটা কোথা থেকে পেলো তাই এই জব ফিল্ড আসলে কোথায় অ্যাড করবেন সবাই আর কি কি করে যে নিজের ট্রেনিং সেন্টারের নাম দিয়ে ওইখানে দিয়ে দেয় যে আমি এখানেই জব করি যে ক্রিয়েটিভ সাপারে আপনি এসইও এক্সপার্ট হিসেবে জব করেন এরকম না করে 
কোনো একটা এসিওর ফার্ম খুঁজে বের করবেন বাংলাদেশে বা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে যে কারা আর কি এসিও সার্ভিস প্রোভাইড করে ওই রকম কোনো কোম্পানির নাম দিবেন এটা ভেরিফিকেশন হবে না তো কোনো প্রবলেম নাই ঠিক আছে সেই জন্য কোনো প্রবলেম নাই তো এরকম একটা জব খোঁজার প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে ইন্ডিড ডট কম देखा ক্লায়েন্ট কথা বলতেছে ইস রিলেটেড একটা সার্ভিস দরকার ঠিক আছে দেখেন আচ্ছা এটা নিয়ে আপনাদের সাথে পরে কথা বলি আচ্ছা দেখেন আদার এক্সপেরিয়েন্স এখানে আমাদের যেমন আপনি চিন্তা করেন অনেকে আদার এক্সপিরিয়েন্স কি অ্যাড করে যে আমি টিভি দেখতে ভালোবাসি আমি গেম খেলতে ভালোবাসি বা আমি ঘুমাইতে ভালোবাসি এইগুলো তারা আদার এক্সপিরিয়েন্স অ্যাড করে ফেসবুকের মতো মনে করে এবং এই জিনিসগুলো অ্যাড করে তো এটা কিন্তু হওয়া উচিত না ঠিক আছে ক্লায়েন্ট কে হেল্প করবে এরকম কিছুই যেমন আপনারা যেহেতু এসিও করেন এসিওর ক্ষেত্রে আসলে কি লাগে যে ধরেন যে একটা ওয়েবসাইটে কি কি ভাবে ঠিকঠাক কাজ করা যায় একটা পোস্ট কিভাবে করা যায় এইগুলো কিন্তু আপনাদের আসলে এক্সপিরিয়েন্স থাকা উচিত তো এই এই এক্সপিরিয়েন্স গুলো আপনি এখানে অ্যাড করতে পারেন যেমন আপনারা দিতে পারেন ওয়ার্ড প্রেস আপনারা ওয়ার্ড প্রেসে ওয়ার্ড প্রেস প্ল্যাটফর্মে এসিও করেন না फटोशप इ ডিজিটাল মার্কেটিং তার মানে আমাদের কাজ করার জন্য কিন্তু আর কি এই ফটোশপ ইলিস্ট্রেটর কিন্তু লাগে টুকটাক ওয়েবের কাজ করার জন্য ক্লায়েন্ট পি একটা পিএইচডি ফাইল দিল বা একটা ইমেজ দিল সেগুলো এডিট করা টুকটাক বা যখন আমরা একটা সাইট বানাই ক্লায়েন্ট বলে যে আসলে তুমি কি আসলে এসিও জানো নাকি তো এসিও জানলে কি হবে আমি কিন্তু এসিও অপটিমাইজ করে সাইটটা বানাইতে পারবো এসিও ফ্রেন্ডলি করে কোডিং করতে পারবো তো এই জিনিসগুলা ক্লায়েন্ট যেন কনফিউজ না হয় সেজন্য আমি এই দুইটা অ্যাড করে রাখছি তাতে কি হয়েছে ক্লায়েন্ট বুঝতে পারছে যে ও না ও আসলে এই দুইটা সম্পর্কে নলেজ রাখে তো এই দুইটা নলেজ তার কাজের মধ্যে থাকবে তো এইভাবে একইভাবে চিন্তা করে আপনারা আপনাদের ক্ষেত্রে এটা অ্যাড করবেন আচ্ছা এই মোটামুটি আর কি সেটিং গুলো গেল আচ্ছা এখানে একটা নতুন একটা সেটিং আসছে দেখেন আমি এটা বলি নাই সেটা হচ্ছে যে ইউর প্রজেক্ট ক্যাটালগ এখানে আমরা কিছু প্রজেক্ট ক্যাটালগ অ্যাড করতে পারি চলেন তো আমরা দেখি দেখেন 
এখানে আমরা নতুন নতুন প্রজেক্ট ক্রিয়েট করে এখানে সেটা ক্যাটালগে অ্যাড করতে পারি এটা ক্যাটালগটা কেমন ক্যাটালগ তো আমরা চিনি তাই না যে আমরা ধরেন যে ফার্নিচার কিনতে যাব এখন আমাদের ক্যাটালগ দেয় এই এই ডিজাইন আছে এবং এটার প্রাইস হচ্ছে এমন তো এইখানেও ঠিক একইভাবে আপনি ক্যাটালগ তৈরি করতে পারবেন এবং এই ক্যাটালগটা আসলে অনেকটাই ফাইবারের গিগের মতো এটা আপওয়ার্ক আর কি তারমানে অনেক দিনই হয়ে গেছে তারপরেও এটা আপওয়ার্কের একটা নতুন সিস্টেম এটা এখনো আমি নিজে অ্যাপ্লাই করি নাই তো আপনারা এটা দেখতে পারেন ঠিক আছে যে গিগ যেভাবে ক্রিয়েট করে ঠিক একইভাবে এই জিনিসগুলো যেমন এই দেখেন গিগের একটা টাইটেল থাকে তারপরে ক্যাটাগরি তারপরে প্রজেক্টের অ্যাক্টিভিউ সার্চ ট্যাগ এই রিলেটেড জিনিসগুলো আর কি এখানে দেয়া যাবে তো আমি এখন এটা ট্রাই করিনি তবে আমি দেখলাম এটার সাকসেস রেশিও ভালোই অনেকেই আর কি প্রজেক্ট ক্যাটালগ থেকে ভালোই কাজ পাচ্ছে তো আপনারা এটা দিয়ে একটু ট্রাই করতে পারেন আমি যেহেতু অ্যাডিশনাল কোন স্টাডি এটাতে আমার এখন পর্যন্ত নাই সেহেতু আমি দেখাইতে পারলাম না ঠিক আছে অনুসরণ করতে পারেন আচ্ছা তো আমি যেহেতু দেখি নাই সেহেতু তার মানে এটা নিয়ে খুব বেশি কথা বলবো না আচ্ছা এটা গেল প্রজেক্ট ক্যাটালগ আমি আর কি দেখাচ্ছি না অবশ্যই ইউটিউবেও দেখবেন যে টিউটোরিয়াল এর হয়তো অভাব নাই আচ্ছা তারপরে দেখেন আর একটা হচ্ছে আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট সেটিং দেখে নিব ঠিক আছে যে আপওয়ার্কের আইডেন্টিফিক আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন আপওয়ার্কে দেখেন আপনারা যদি প্রোফাইল থেকে সেটিং এ যান তাহলে আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন নামে একটা ট্যাব পাবেন তো এইখান থেকে আপওয়ার্কের আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন রিলেটেড কাজগুলো করা হয় তো আপওয়ার্ক আর কি মূলত দুইটা সিস্টেমে ভেরিফিকেশনটা করে একটা হচ্ছে আপনাকে ন্যাশনাল আইডি কার্ড বা রিকোয়ার কোনো ফটো আইডি কার্ড যেমন পাসপোর্ট হতে পারে ড্রাইভিং লাইসেন্স হতে পারে এইগুলো দিয়ে আপনাকে একবার ভেরিফিকেশন করবে এবং আর একটা ভেরিফিকেশন করবে হচ্ছে ভিজুয়াল ভেরিফিকেশন যেটা অ্যাকচুয়ালি ভিডিও কলের মাধ্যমে ভেরিফাই করা হয় তো এই দুইটার কি মূলত আসে যে আপনারা প্রোফাইল খুলবেন তারপরে যে ভেরিফাই চাইবে এটা খুব কম হয় খুবই কম হয় যে যারা প্রোফাইল নতুন খুলছে সাথে সাথে ভেরিফিকেশন চেয়েছে কারণ তার মানে এইভাবে যদি তারা ভেরিফাই করে তাইলে তার মানে তাদের অনেক টাইম লস যাবে কারণ অনেকেই তো আছে যারা প্রোফাইল খুলে আর কিন্তু পরে আর কিছু করে না তো আপনি যদি প্রোফাইল খুলে কোন যদি আর্নিং করেন তারপরে আপনাকে এই ভেরিফিকেশনে ফালাবেন কারণ আর্নিং করছেন এখন তো তার মানে আপনি আসলে তাদের কাছে একটা ইম্পর্টেন্ট পার্সন তো সেই হিসাবে তখন আপনাকে ভেরিফাইটা ফালায় তো কারো কারো ক্ষেত্রে এটা ফার্স্টে দেয় ভিজুয়াল ভেরিফিকেশন কারো কারো ক্ষেত্রে আইডি ডকুমেন্ট ফার্স্টে দেয় তো এরকম র্যান্ডমলি আর কি কোনো না কোনো ভাবে আপনাকে পর্যায়ক্রমে দুইটাতেই একটা ভেরিফাই করে নিবে তো আইডি ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনে কিছুই না আপনি আইডি কার্ডের ছবি তুলে এখানে দিয়ে দিবেন দ্যাটস ডান ওইটা ভেরিফাই হয়ে যাবে আর ভিজুয়াল ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রে আপনাকে একটা তার মানে ভিজুয়াল ভেরিফিকেশনের একটা দেখবেন যে আপনার কাছে হয়তো কোনো নোটিফিকেশন আসছে মানে এখানে একটা নোটিফিকেশন আসছে যে আপনি ভিডিও ভেরিফিকেশনটা করেন আপনি ওইখানে ক্লিক করলেই আপনাকে একটা ভিডিও কলে নিয়ে যাবে এবং তারপর একজন পার্সন আপনাকে কিছু কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে মূলত কি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার যে মূলত যে কোশ্চেন গুলো জিজ্ঞেস করে আপনাদের যদি দেখাই এই ডেটাটা কই প্রোফাইল সেটিং
আচ্ছা ওই ভিডিও ভেরিফিকেশনে যাওয়ার আগে আপনারা কি করবেন আপনাদের এই তার এই সেটিং অপশন থেকে এই প্রোফাইল সেটিং এ চলে আসবেন এবং এইখানে আপনাকে হয়তো জিজ্ঞেস করবে যে আচ্ছা এই জিনিসটা এখান থেকে আউট করে দিছে ওকে আচ্ছা পাইছি এটা হচ্ছে কন্টাক্ট ইনফো এই ট্যাবটা ওপেন করে নেবেন ঠিক আছে এই কন্টাক্ট ইনফো এটা ওপেন করে নেবেন এবং এইখানে দেখেন যে আপনার লোকেশনটা আছে তো ওরা মেইনলি আর কি আপনাকে এই জিনিসগুলো আক্স করবে যে আপনার লোকেশন আপনার ঠিকানা বলেন অ্যাড্রেসটা বলেন তো অ্যাড্রেসটা বলে দিবেন আর আর একটা জিনিস জিজ্ঞেস করবে সেটা হচ্ছে আপনি কি রিলেটেড কাজ করেন আপনি যদি বলেন যে আপনি এসিও রিলেটেড কাজ করেন তাহলে ওরা প্রোফাইলটা দেখবে এটা কি এসিও রিলেটেড প্রোফাইল কিনা আচ্ছা দেন এসিও রিলেটেড যদি প্রোফাইল হয় তাহলে এসিও রিলেটেড কোন কোশ্চেন আপনাকে জিজ্ঞেস করবে কোশ্চেন গুলো খুবই বেসিক কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে কোন অ্যাডভান্স কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে না যেমন এসিওর ক্ষেত্রে কি কি জিজ্ঞেস করতে পারে যে এসিওর ফুল ফর্মটা কি তারপরে এসিওর কয়টা পার্ট বা এসিওর কে কয় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে বা হোয়াইট হ্যাট এসিওটা কি আসলে অ্যাকচুয়ালি এইরকম আর কি তো আমার ক্ষেত্রে আর কি কি হয়েছিল আমার ক্ষেত্রে পিএসপি নিয়ে কিছু কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতেছে তখন আমি বললাম আমি তো পিএসপি নিয়ে অ্যাকচুয়ালি কাজ করি না আমি ওয়ার্ড পেস নিয়ে কাজ করি ওয়ার্ড পেস রিলেটেড কোনো কোশ্চেন থাকলে তো তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে ওয়ার্ড পেস এর কারেন্ট ভার্সন কত কত রানিং চলতেছে এটা আক্স করছে দেন আর কি ভেরিফাই করে দিছে কোনো প্রবলেম করে নাই তবে এই দানিক শুনলাম অনেক জ্বালাচ্ছে মানে ভালোই অনেকগুলাই কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে তো পারবেন আপনারা কোনো প্রবলেম হবে না আশা করি এটা হচ্ছে এই ভেরিফিকেশন সিস্টেমটা আচ্ছা তারপর হচ্ছে আচ্ছা আপারকে নোটিফিকেশন সেটিং দেখেন আইডেন্টিটি আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশনের পরে নোটিফিকেশন সেটিং নামে একটা সেটিং আছে এবং এটা যদি দেখেন যে এইখানে আপনি কোন কিসে কিসে নোটিফাই হবেন এই সেটিং গুলো এখানে থাকে তো আমি বলবো সবগুলাই অন করে রাখবেন ঠিক আছে সবগুলো অন বলতে শো নোটিফিকেশন ফর অল অ্যাক্টিভিটি অল অ্যাক্টিভিটি অল অ্যাক্টিভিটি এইভাবে সবগুলো দিয়ে দিবেন আবার এইখানেও সবগুলো চেক করে দিবেন তার মানে আপনি কোন নোটিফিকেশন যেন মিস না করেন এইটাই আর কি মেইনলি উদ্দেশ্য এই সেটিংটা করা তো দুই একটা মিস থাকলে কি হয় যে আপনি ওইগুলো থেকে আমাদের প্রোফাইলটা যেহেতু নতুন সবগুলো নোটিফিকেশনে কিন্তু আমাদের কিন্তু পাওয়া উচিত তো সেই হিসাবে এই জিনিসটা আর কি সেটিং করে রাখবেন তারপর আচ্ছা এখন দেখেন আপওয়ার্কের প্রোফাইলটা মোটামুটি কিন্তু অনেক কিছু সেট আপ করছেন আপনারা এখন সেট আপ করার পর এখানে সিকিউরিটি পারপাস আপওয়ার্কে কিছু রাখবেন তার মানে আপনার আপওয়ার্ক অ্যাকাউন্টটা যেহেতু অনেক ইম্পর্টেন্ট ধরেন আপনি কাজ টাজ করতেছেন নিয়মিত তাহলে কিন্তু আপওয়ার্কে এখন আপনার রিজেকের জন্য প্ল্যাটফর্ম বা এটা থেকেই আপনার আর্নিং চলতেছে হয়তো পে টু চলতেছে এইরকম একটা অবস্থা তো তখন আপনার জন্য কিন্তু আপওয়ার্কের সিকিউরিটিটা মেনটেন করতে হবে সিকিউরিটির ক্ষেত্রে সেই কমন সেন্স গুলো রাখলেই মোটামুটি চলে যেমন গুড পাসওয়ার্ড ইউজ করা গুড পাসওয়ার্ড বলতে যে অবশ্যই একটা বড় পাসওয়ার্ড ইউজ করবেন যে চার ডিজিট আট ডিজিট এরকম পাসওয়ার্ড ইউজ না করে পনেরো থেকে বিশ ডিজিটের একটা পাসওয়ার্ড ইউজ করবেন আর পাসওয়ার্ডের মধ্যে যে ক্যাপিটাল কেস লোয়ার কেস তারপরে নিউমেরিক ভ্যালু বা আদার্স যে সিম্বল গুলো আছে ওইগুলো ইউজ করে একটা পাসওয়ার্ড জেনারেট করবেন তো পাসওয়ার্ড জেনারেটের জন্য পাসওয়ার্ড জেনারেটর টুল ইউজ করতে পারে পাসওয়ার্ড জেনারেটর লিখে যদি সার্চ করেন দেখবেন যে অনেক পাসওয়ার্ড জেনারেটর টুল পাওয়া যাবে এর মধ্যে যে লাস্ট পাসের টুলটা আমি ইউজ করি অনেক বেটার লাগে আমাদের তো অনেক অনেক পাসওয়ার্ড তার মানে দরকার হয় এইখানে অ্যাকাউন্ট খোলা দরকার পড়ে ওইখানে অ্যাকাউন্ট খোলা দরকার পড়ে তো এত পাসওয়ার্ড বানাবো কেমনে তো সেই জন্য এখান থেকে জেনারেট করে নিতে পারেন যে জেনারেট সিকিউর পাসওয়ার্ড এখানে দিয়ে দিতে পারেন যে আপনি কি কি মিক্স করতে চাচ্ছেন এই যে নাম্বার সিম্বল লোয়ার কেস কত লেনদেন চাচ্ছেন এখানে দিয়ে দিতে পারেন এখানে লেনটা দিয়ে দিলেই দেখবেন যে উপরে পাসওয়ার্ডটা চলে আসবে জাস্ট কপি করে আপনি ইউজ করবেন 
আবার পাসওয়ার্ড কিন্তু ম্যানেজ করাও একটা ব্যাপার এই যে এত পাসওয়ার্ড মনে রাখবো কিভাবে তাই না তো লাস্ট পাসওয়ার্ডের টুলটাও কিন্তু ইউজ করতে পারে এই যে দেখেন এটা ধরেন যে আমার এই যে এত ডিজিটের দরকার জাস্ট দিবেন এখান থেকে কপি করবেন এবং ইউজ করবেন আর পাসওয়ার্ড মনে রাখার জন্য পাসওয়ার্ডের তারপরে সেভ করে রাখতে পারেন গুগলে হোক বা লাস্ট পাসওয়ার্ড টুলে হোক যে কোনো এক জায়গায় সেভ করে রাখলে মোটামুটি আর কি হয়ে যাবে তারপরে টু স্টেপ ভেরিফিকেশনটা অন করে রাখবেন টু স্টেপ ভেরিফিকেশন অন দেখবেন যে আপনারা যখন প্রোফাইলটা সেট আপ করবেন তখনই মেইনলি আক্স করবে আর এছাড়া এই যে পাসওয়ার্ড অ্যান্ড সিকিউরিটি থেকে এই যে টু স্টেপ ভেরিফিকেশন অন করে রাখবেন আচ্ছা এটা একটা আবার সিকিউরিটি কোশ্চেন সেট আপ করা যাবে এগুলো আর কি প্রথম দিকে দেখবেন সেট আপ হয়ে যাবে তারপরে একটা অথেন্টিকেটর অ্যাপ সেট আপ করে রাখবেন ঠিক আছে অথেন্টিকেটর অ্যাপ কেমন যে গুগলের অথেন্টিকেটর অ্যাপ আছে নিজস্ব যে ওই ওইটা আপনার প্রোফাইল আপনার আপনার মোবাইলে সেট আপ করা থাকবে এবং ওইখানে র্যান্ডমলি কোড যাবে এবং ওই কোডটা আপনি এখানে দিয়ে আপনি আর কি লগ ইন করবেন ঠিক আছে এটা টু স্টেপ হবে তারপরে আবার অথেন্টিকেটর অ্যাপ থেকেও এটা চেক করা হবে তার মানে আপনার অ্যাকাউন্ট কিন্তু অনেক সিকিউর থাকবে সেই হিসাবে তো এই জিনিসগুলো আপনি সিকিউরিটির জন্য ইউজ করতে পারেন আচ্ছা এখন আপওয়ার্ক ইউজ করার জন্য আমাদের অ্যাডিশনাল আরো কিছু সফটওয়্যার প্রয়োজন হবে যেমন টাইম ট্র্যাকার আর মোবাইল অ্যাপস টাইম ট্র্যাকারটা কি আপওয়ার্কের মেইনলি দুই টাইপের জব আছে একটা হচ্ছে আওয়ারলি আর একটা হচ্ছে ফ্রিক্সেট টাইপের তা আওয়ারলি টাইপের জবগুলো আওয়ার ট্যাক করার জন্য এই টাইম ট্র্যাকারটা ইউজ করা হয় আর মোবাইল অ্যাপসটা হচ্ছে মানে লাইক যে আমরা মোবাইলে ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেশন করা বা মোবাইল থেকে অ্যাপ্লাই করা এই রিলেটেড সার্ভিস পাওয়ার জন্য আপনি আর কি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটা ইউজ করতে পারেন এখন চলেন আমরা মোটামুটি প্রোফাইলটা যদি বলি যে সেট আপ হয়ে গেছে এই দিকে যদি কভার করে ফেলি দেন আমাদের এখন আসে হচ্ছে পেমেন্টের বিষয়টা প্রোফাইল সেট আপের পর তারপরে মাল্টিপাল ডিভাইস থাকতে পারে এটা কিন্তু স্বাভাবিক আপনার ল্যাপটপ থাকবে মোবাইল থাকবে আপনার হয়তো ম্যাকও আছে আপনার ডেস্কটপ আছে সব আছে দ্যাটস নো প্রবলেম তাদের কোন প্রবলেম নাই এতে কিন্তু মানে মানতে পারে না ঠিক আছে এটাই হচ্ছে মেইন যে রুলস মার্কেট প্লেস গুলোর জন্য আচ্ছা চলেন এখন পেমেন্টের দিকে যাই যে আমরা আপওয়ার্কের মাধ্যমে পেমেন্ট কিভাবে পেতে পারি আপওয়ার্কে পেমেন্ট পাওয়ার জন্য আপনি মেইনলি দুইটা মেথড ইউজ করতে পারেন একটা হচ্ছে পেওনিয়ার পেওনিয়ার তো কি বা কেন আপনাদের পেওনিয়ার পেওনিয়ার নিয়ে কি আপনাদের ক্লাস হইছে জি না স্যার এখনো হয় নাই আচ্ছা পেওনিয়ার হচ্ছে একটা থার্ড পার্টি থার্ড পার্টি ঠিক আছে একটা থার্ড পার্টি প্ল্যাটফর্ম এবং এইখানে আর কি মূলত আমাদের পেমেন্টটা প্রসেস হয় আমরা আপওয়ার থেকে পেমেন্ট পেওনিয়ারে পাঠাই আর পেওনিয়ার থেকে আমরা আবার পেওনিয়ার থেকে আমরা আবার ব্যাংক ট্রান্সফার করি তো আমি যদি একটু পেওনিয়ার দেখাই আপনাদের পেওনিয়ার ডট কমে যাবেন অনেকগুলো ট্যাব ওপেন করে ফেলছে একটা করে ক্লোজ করি নেটের অত্যন্ত বাজে অবস্থা দেখেন এই যে পেনিয়ার ডট কম স্লাইস বিডি এই সাইটটাতে আসবেন 
এবং এইখানে আর কি আপনি সাইন আপ করতে পারবেন ঠিক আছে রেজিস্ট্রেশন করুন তো এইখান থেকে সাইন আপ করতে পারবেন আর সাইন আপ করার পর আর কি সাইন আপ করতে কি লাগবে সাইন আপ করতে আপনার ওই যে ন্যাশনাল আইডি কার্ড বা পাসপোর্ট এই ধরনের কিছু লাগবে আর আর একটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে আপনার একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে তো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যে কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কোনো ব্যাংকের কোনো অবজেকশন নাই যে এই ব্যাংক হলো হবে না এরকম কোনো ব্যাংক নাই ঠিক আছে সব ব্যাংক যে কোনো একটা অ্যাকাউন্ট থাকলেই হবে ওই অ্যাকাউন্টের নাম্বারটা লাগবে এটা দিয়ে আপনি পেয়নিয়ার অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন এবং পেয়নিয়ারে দেখেন এখান থেকে আর কি আপনার পাস ইমেইল আর পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি যদি সাইন ইন করেন দেন আর কি একটা ইন্টারফেস পাবেন আর এই এইখান থেকে পেমেন্ট নেয়ার সিস্টেমটা দেখেন এই যে প্রোফাইল থেকে সেটিং এ গেলে এই যে গেট পেইড নামে একটা অপশন আছে ट्रांसफार डायरेक्ट আচ্ছা দেখেন যে আপনি যখন পেনিয়ারটা এখানে অ্যাড করা হয়ে যাবে আর আপনার কোনো অ্যাভেলেবেল ব্যালেন্স থাকে এখান থেকে গেট পেইড নাও পেনিয়ার সিলেক্ট করলেই তারপর আপনি যখনই ব্যালেন্সটা আর কি ট্রান্সফার করবেন পেনিয়ারে তখন আপনার পেনিয়ার অ্যাকাউন্টে এসে দেখবেন যে এখানে আপনার ওই ব্যালেন্সটা দেখাচ্ছে আর ব্যালেন্সটা দেখার পর আপনার কি কাজ হবে যে আপনি এখান থেকে যে উইডো উইডো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এটা দিয়ে আপনি मिनिमामेपारे লোকাল ব্যাংক অ্যাড করা থাকে ঠিক আছে লোকাল ব্যাংক অ্যাড করা থাকলে কি হবে আপনি যদি লোকাল ব্যাংকে যদি পেমেন্ট নেন তাহলে আপনার ব্যাংকে একদম সরাসরি টাকাটা চলে আসবে তো তাইলে লোকাল ব্যাংকই তো ভালো এটা মনে হতে পারে ঠিক আছে তো লোকাল ব্যাংকে কি হবে যে দুই তিন দিন একটু টাইম লেগে যাবে আর পেয়নিয়ারে ট্রান্সফার দিলে পেয়নিয়ারের সাথে সাথে পেয়ে যাবেন আর পেয়নিয়ার থেকে আবার লোকাল ব্যাংকে ট্রান্সফার দিলে সেই একই এক দুই দিন লাগবে তবে ওই যে আপনারা যেহেতু এসিওর কাজ করেন আপনাদের পেমেন্ট টেমেন্ট রিলেটেড কাজ থাকলে আপনাদের তো পেয়নিয়ারের একটা কার্ড থাকলে ভালো হয় তো সেই জন্য আর কি পেয়নিয়ারের কার্ড নেওয়ার জন্য ফার্স্টের দিকে একটু পেয়নিয়ারে কিছু ডলার উইথড্রো করবেন এটা আপনাদের জন্য বেটার হবে আর পেয়নিয়ারের উইথড্রো ফি হচ্ছে টু ডলার আপনার আপার থেকে পেয়নিয়ারে পাঠাতে গেলে দুই ডলার কাটবে আর ডাইরেক্ট ব্যাংক ট্রান্সফারে এক ডলার কাটবে এটা হচ্ছে পেমেন্ট রিলেটেড মোটামুটি কথাবার্তা তো একটু পাজাল লাগতে পারে ঠিক আছে এলোমেলো লাগতে পারে মনে হইতে পারে তার মানে खरचाइन 
আপনি যদি নরমালি যদি চিন্তা করেন যে ইউএসডি রেট এখন কেমন পেয়ার প্রায় পঁচাশি ছিয়াশি দিচ্ছে এই মাসে আর ব্যাংক ট্রান্সফার যদি আপনি দেন তাহলে একাশি বিরাশি টাকা পাবেন আপর থেকে যদি দেন टी এগুলো তো আপনাদের দরকার পড়ে তো সেইগুলো আর কি আপনারা কিন্তু পিওনিয়ার কার্ড দিয়ে খুব ভালোভাবে করতে পারবেন আচ্ছা এটা গেল হচ্ছে মূলত প্রোফাইলের সেটিং বা রিকোয়ার্ড সেটিং স্যার স্যার আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে স্যার পিওনিয়ার নিয়ে অনেক অনেক টিউটোরিয়াল এগুলো বানা আসলে আপনি যতটুকু দেখাইছেন আসলে কি ততটুকুই এনাফ আমাদের জন্য না না ততটুকুই এনাফ না একটু টিউটোরিয়াল দেখা উচিত প্রোফাইল সেটা তার মানে जब ग लोगो सार्च कर सकाल जब टाइप चार लिखे 
বা যতক্ষণ টাইম ট্র্যাকারটা টাইমটা ট্র্যাক করছে ততটুক আওয়ার হিসাবে ওই আওয়ারের পেমেন্টটা পাবেন আর আওয়ারলি রেটটা দেখবেন যে আপনি যখন জবটা আর কি তার মানে পড়বেন তখন এইখানে আওয়ারলি রেট দেয়া থাকবে আমরা যদি দেখি এই জবটা আচ্ছা এখানে ক্লায়েন্ট আওয়ারলি রেটটা বলে নাই ঠিক আছে তবে আওয়ারলি রেটের একটা কিন্তু বাজেট কিন্তু থাকে তাদের ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় এই যে দেখেন এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে আওয়ারলি রেট আর কি ফাইভ ডলার থেকে টোয়েন্টি ডলারের মধ্যে সে একটা আওয়ারলি রেটের মানে একটা ফ্রিল্যান্সার চাচ্ছে দুইজন ফ্রিল্যান্সার চাচ্ছে এবং সে ঘন্টা হিসেবে প্রায় পাঁচ থেকে বিশ ডলার পর্যন্ত পে করতে পারবে এটা আপনার ডিপেন্ড করবে ধরেন আপনি নতুন তাহলে তো আপনার পাঁচ ডলারই কিন্তু অনেক আপনি ঘন্টা হিসেবে কাজ করতেই পারেন আবার দেখা যাচ্ছে একজন খুবই বিজি পারসন এর কাজ করতে ইচ্ছেই করে না তো সে হিসেবে সে হয়তো অনেক এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে টোয়েন্টি ডলার কিন্তু চাইতেই পারে তো এই জন্য আর কি ক্লায়েন্ট একটা ভ্যালু সেট করে রাখছে যে এর থেকে এর মধ্যে তো সেই হিসাবে আপনি যদি পাঁচ ডলারে যদি আপনি যদি হায়ার হন এই জবে তাহলে আপনি ধরেন দুই ঘন্টা কাজ করলে দশ ডলার পেমেন্ট পাবে এবং এই ঘন্টাটা কিভাবে কাউন্ট হবে এটা আপনাদের একটু মনের ভিতর কোশ্চেন হইতে পারে এটা হচ্ছে আপওয়ার্কের একটা নিজস্ব সফটওয়্যার আছে ঠিক আছে আপওয়ার্ক নামে আপনারা যদি যদি সার্চ করেন আপওয়ার্ক টাইম ট্র্যাকার তাহলে দেখবেন যে এখানে আপওয়ার্কের এই যে টাইম ট্র্যাকার সফটওয়্যারটা পেয়ে যাবেন ওইখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন এবং ডাউনলোড করে যদি ইনস্টল করেন তাহলে যে এরকম একটা লে আউট পাবেন তো এইখানে আমি এখন লগ ইন করা নাই লগ ইন করা থাকলে আমার যদি কোনো আওয়ারলি কন্ট্যাক্ট অ্যাভেলেবল থাকতো ওই জবটা আমি দেখতে পাইতাম এবং ওই জবে আমি যখন কাজ শুরু করব জাস্ট অন নামে একটা বাটন আছে অন করেই সাথে সাথে আমি কাজ করা শুরু করে দিব এবং আপনি যতক্ষণ কাজ করবেন ততক্ষণ ওই টাইম ট্র্যাকারটা অন থাকবে এবং আপনার কাজ শেষে আপনি টাইম ট্র্যাকার টপ করে দিবেন ওই টাইম ট্র্যাকারটা কি কি টাইম মানে কিভাবে টাইম ট্র্যাক করবে ও কিছুক্ষণ পর পর আপনার আপনার কম্পিউটার স্ক্রিনের একটা করে স্ক্রিনশট নিবে ঠিক আছে প্রায় দশ মিনিট পর পর আর কি একটা করে স্ক্রিনশট নিবে আর আপনি আর কি 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 করতেছেন কম্পিউটারে যেমন মাউস কয়বার ক্লিক করতেছেন মাউস কতক্ষণ স্কল করতেছেন কিবোর্ডের কোন কোন বাটন চাপছেন সবকিছু মোটামুটি ট্র্যাক করে রাখবে ওই ওই টাইম ট্র্যাকার সফটওয়্যারটা এবং এই রিপোর্টটা ক্লায়েন্টের কাছে থাকবে যে ক্লায়েন্ট বুঝতে পারবে যে আপনি আসলে টাইম ট্র্যাকারটা অন করে কি কি করছেন এরকম কিছু করা যাবে না যে আমি ধরেন টাইম ট্র্যাকার অন করে ফেসবুক চালাইলাম এটা করা যাবে না তো তাহলে কিন্তু ওই ওইটার কিন্তু মিস ইউজ হবে তো এইভাবে আর কি আওয়ারলি জব গুলো মেইনলি করা হয় তবে নতুনদের জন্য আওয়ারলি জবটা একটু পেইনফুল মনে হতে পারে যে এই জিনিসগুলো ঠিকঠাক আমি বুঝতেছি না তো আমি রিকমেন্ড করব আপনারা ফার্স্টের দিকে আওয়ারলি টাইপের জব গুলো অ্যাভয়েড করার ট্রাই করবেন একটু মার্কেট প্লেসে এক্সপিরিয়েন্স হন তারপরে আপনারা আওয়ারলি জবটা ট্রাই করবেন আর আওয়ারলি জব বাদে আর একটা কি টাইপ আছে ফিক্সড প্রাইস জব ফিক্সড প্রাইস এর জব কেমন ধরেন ক্লায়েন্টের সাথে কথা হলো যে তার সাইটটাকে র্যাঙ্ক এনে দিতে হবে যে র্যাঙ্কে আর কি ধরেন যে এখন একশো নাম্বার পেজে আছে অন্তত টপ দশ পেজের মধ্যে যেন আমার সাইটটা আসে তো তার সাথে একটা কন্ট্যাক্ট হলো দশটা পেজের ভিতর নিয়ে আসতে পারলেই সে আমাকে পাঁচশো ডলার দিবে তো ওই রকম একটা কন্ট্যাক্ট হবে হচ্ছে ফিক্সড প্রাইস কন্ট্যাক্ট এবং ওই কন্ট্যাক্টটা হওয়ার পর আপনি মূলত কাজ শুরু করবেন এবং কাজ শুরু করার পর আপনি যখন ওই পজিশনে চলে যাবেন ধরেন আপনি একশো পেজের ভিতর নিয়ে আসছেন তখন ক্লায়েন্ট আপনাকে পে করবে ওটা হচ্ছে ফিক্সড প্রাইস এর জব তাহলে আমরা এখন ফিল্টারটা ইউজ করে ফেলি আমরা ফিক্সড প্রাইস জব গুলোই শুধু দেখবো দেখেন এখন নতুন হিসাবে কি আসলে আমাদের একশো ডলারের বেশি বড় প্রজেক্টে যাওয়া উচিত এটা কিন্তু আসলে যাওয়া উচিত না কারণ একশো ডলারের উপরে যদি প্রজেক্ট হয় অবশ্যই কিন্তু সেখানে কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স কাউকে হায়ার করবে এর প্রবাবিলিটি কিন্তু বেশি তো সেই হিসাবে আমি ধরেন যে লেস দেন হান্ড্রেড দিয়ে দিলাম এটাও ফিল্টার করে ফেললাম তাহলে মোটামুটি কিন্তু আমরা কিন্তু ফিল্টারেশনটা কাজে লাগা দেওয়ার দিছি যে ফার্স্টে আমরা জবটা সার্চ করলাম তারপরে ফিক্সড প্রাইস এবং লেস দেন একশো দিয়ে এখন আমরা 
দেখবো আসলে কার কি দরকার তারপর দেখেন আমরা এখন জব গুলো আমাদের একটু বুঝতে হবে জব এর ভিতর কি কি আছে আমরা যদি একটু দেখি একটা জব যদি আমরা যদি দেখি দেখেন জব এর উপরে একটা টাইটেল আছে এটা হচ্ছে জব এর আইডিয়া পাওয়া যাবে যে এটা আসলে কি রিলেটেড জব যেমন দেখেন এটা লেখা যাচ্ছে ব্যাকলিংক আউটরিচ নিডেড তো আমি বুঝতেছি না ঠিক আসলে এটা কি আপনাদের বোঝার কথা যে ব্যাকলিংক রিলেটেড আর কি কোনো কাজ তো এটা তার দরকার এবং এটা ফ্রিকজেট প্রাইস জব এবং সে এক্সপার্ট লেভেলের ফ্রিল্যান্সার চাচ্ছে এবং তার বাজেট হচ্ছে পঁচাত্তর ডলার এবং সে প্রায় চুয়ান্ন মিনিট আগে পোস্ট করছে এবং এখানে একটা ডেসক্রিপশন দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ডেসক্রিপশনের শর্ট ফর্মটা আমরা মোড়ে ক্লিক করলে এটা আরো ডিটেলসে দেখতে পাবো এবং এইখানে আর কি এই জবটার জন্য রিকোয়ার কি কি স্কিল দরকার এগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো আমাদের দেখার দরকার নাই এই ট্যাপটা আমাদের দেখার দরকার নাই এটা দেখবেন না দেখবেন কি এটা ফিক্সড প্রাইস দেখবেন তারপর বাজেটটা দেখলেন টাইমটা দেখলেন এইগুলো দেখলেন ডিসক্রিপশনটা পরে একটু আইডিয়া নেওয়ার ট্রাই করলেন যে কি তার মানে কি অ্যাকচুয়ালি জবটা তারপরে প্রোপোজাল থেকে দেখেন প্রোপোজাল থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লেস দ্যান ফাইভ পাঁচটার নিচে প্রোপোজাল পড়েছে মানে অ্যাপ্লাই কিন্তু হয়েছে পাঁচটার নিচে তার মানে কি বোঝা গেল যে এই জবে কিন্তু অ্যাপ্লাই খুবই কম পড়ছে সেই হিসাবে কিন্তু আমরা কিন্তু এই জবে কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারি তো মিনিমাম তার মানে ম্যাক্সিমাম কতটা প্রোপোজাল পড়লে আমরা ওই জবে অ্যাপ্লাই করতে পারি এটা রিকমেন্ট হচ্ছে ম্যাক্সিমাম দশটা তার মানে লেস দ্যান টেন থাকলে যে ফাইভ টু টেন থাকলে আপনি সেই জবে ফাইভ টু টেন অর লেস দ্যান ফাইভ থাকলে ওই জব গুলোতে আপনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন ঠিক আছে নতুনদের জন্য এটা যে ফাইভ টু টেন অর লেস দ্যান ফাইভ এই জব গুলোতেই আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন দেখা যাচ্ছে দশটা থেকে পনেরোটা পড়ে গেছে পনেরোটা থেকে বিশটা বা বিশটা থেকে পঞ্চাশটা এতগুলো অ্যাপ্লাই পড়ে গেছে এতগুলো অ্যাপ্লাই পড়লে আপনারা হায়ার হওয়ার চান্স খুবই কম হয়ে যাবে তাই না কারণ অবশ্যই এদের মধ্যে এক্সপিরিয়েন্স কেউ থাকবে যে হয়তো যাকেই হয়তো ক্লায়েন্ট কাজ দিবে সেই ক্ষেত্রে আপনার কানেক্টটা তো লস হয়ে যাবে তাই না তো সেই জন্য আপনি মোটামুটি আর কি পাঁচ সর্ব মানে পাঁচটা অথবা পাঁচ থেকে দশটার মধ্যে অ্যাপ্লাই করছে এরকম জব গুলোতে অ্যাপ্লাই করবেন এটাই হচ্ছে মূলত আর কি আপনি এই ফিল্টারেশনটা ইউজ করবেন এখন ধরেন আপনি মোটামুটি ঠিক করলেন এই জবটা আমি এখন পড়বো দেখি জবটা আসলে এই জবটা নিয়ে আমরা একটু আইডিয়া নেই এটা টাইটেলটা দেখা যাচ্ছে টাইটেলটা দেখলাম এবং এইখানে সে কি চেয়েছে এই জিনিসটা আপনারা পড়বেন এবং পাশাপাশি আপনি এখানে কিছু জিনিস দেখবেন ফার্স্টে কি দেখবেন ক্লায়েন্টের পেমেন্ট মেথড ভেরিফাইড কিনা जिन क्लायंट लोकेशन क्लायंट को তো লোকেশনটা কেন দেখা ইম্পর্টেন্ট যে নতুন যেহেতু আপনি মার্কেট প্লেসে তো এমন কোন এলাকার ক্লায়েন্ট আর কি এমন কোন লোকেশনের ক্লায়েন্ট চুজ করা যাবে না যারা আপনার জন্য প্রবলেম ক্রিয়েট করতে পারে তাই না বিশেষ করে এশিয়ান ক্লায়েন্ট গুলো দেখবেন অনেক ভেজাই লাগে তো ভালো যে না এরকম না ভালো আছে তবে ভালো সংখ্যা খুবই কম তো সেই হিসাবে এশিয়া জোনের ভিতর না চেষ্টা করে আপনি ইউরোপিয়ান কান্ট্রি গুলোর দিকে চেষ্টা করবেন ইউরোপিয়ান কান্ট্রির মধ্যে সব থেকে ভালো ক্লায়েন্ট হচ্ছে বলা যায় যে অস্ট্রেলিয়ার ক্লায়েন্ট গুলো অনেক ভালো হয় আর ইউনাইটেড স্টেটের ক্লায়েন্টও ভালো তারপরে আরব আমিরাতের ক্লায়েন্ট গুলো ভালো কয়েকটা লোকেশনের ক্লায়েন্ট আর কি বিশেষ করে ভালো লাগে তবে ক্লায়েন্টের কিছু ন্যাচার আছে ঠিক আছে যেমন আপনি যদি চিন্তা করেন ইউনাইটেড স্টেটস এর ক্লায়েন্টরা কেমন ইউনাইটেড স্টেটস এর ক্লায়েন্টরা হচ্ছে 
একদমই তাদের আবেগ টাবেগ খুবই কম ধরেন আপনি আপনাকে কাজ দিছে যে এক মাসের ভিতর আমার সাইটটা র্যাঙ্ক করে দেখাতে হবে আপনি হয়তো কোনো কারণে অসুস্থ হয়ে গেছেন আপনি এক মাসের ভিতর কাজটা করতে পারলেন না আপনি ক্লায়েন্টকে বললেন যে আমি আমাকে আরো দশ দিন এক্সট্রা দাও তারপরে আমি কাজটা করতে পারবো তো ইউনাইটেড স্টেটস এর ক্লায়েন্টরা খুবই প্রবাবিলিটি খুবই কম যে আপনাকে আরো দশ দিন এক্সট্রা দিবে এরা বলবে তোমার আর কাজ করার দরকার নাই এই কন্ট্যাক্ট ক্লোজ টাকা না দিয়ে সে চলে যাবে আর ধরেন আপনি কাজ করছেন এক মাসের ভিতরে আপনি সাকসেসফুল তাইলে ইউনাইটেড স্টেটস এর ক্লায়েন্ট খুব হ্যাপি আপনাকে হয়তো একশোর জায়গায় আরো একশো ডলার দিয়ে দিবে বোনাস হিসেবে মানে কাজ হইলে খুশি কাজ না হইলে আপনার খবর আছে আপনার সাথে আর কোনো মানে ওরা কাজের ব্যাপারে খুবই স্ট্রিক ইমোশন ওদের কাজ করে না তো সেই হিসাবে ইউনাইটেড স্টেটস এর ক্লায়েন্ট তার মানে আপনি যদি কাজ পারেন তাহলে ওরাও ভালো তবে অস্ট্রেলিয়ার ক্লায়েন্ট বা ফ্রান্সের ক্লায়েন্ট আমি দেখছি কি যে তাদের অনেক তারা অনেক তার মানে কমিউনিকেশনটা খুব ভালো রাখে তাদের যদি বলা হয় যে আমার আরো দশ দিন এক্সট্রা দরকার তারা বলে ইটস ওকে তুমি দশ দিন নাও তো দশ দিনের আর লেট করো না এরকম বলে আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আর কি আমি ক্লায়েন্টের ফিডব্যাকটা শেয়ার করলাম তো এই লোকেশন গুলোর মধ্যে থাকার ট্রাই করবেন আপনারা এটা হচ্ছে সাজেশন আচ্ছা এখন আর এখানে আর কি কি দেখবেন যেমন এখানে দেখেন এই যে নিচে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাক্টিভিটি অন দ্য জব এই যে প্রোপোজাল কয়টা করছে এটা তো আমরা ফিল্টার করে বেরই করছি তারপরে এখানে দেখবেন যে অলরেডি কাউকে হায়ার করেছে কিনা এরকম জব আছে যে তার অলরেডি হায়ার করে ফেলছে তারপরে জবটা ওপেন আছে হায়ার থাকলে এখানে দেখবেন হায়ার ওয়ান লেখা বা হায়ার টু লেখা তার মানে অলরেডি দুইজন তিনজনকে হায়ার করে ফেলছে ও তার মানে এই জবে কিন্তু আর অ্যাপ্লাই করে কিন্তু কোনো কাজ হবে না তাই না যদি অলরেডি যদি কাউকে কাজ দিয়েই ফেলে তাহলে আর আমি এটাতে অ্যাপ্লাই কেন করব তো ওই জন্য এই জিনিসটা কনফার্ম হয়ে নেবেন এই মোটামুটি আর কি আপনি এই জিনিসগুলো ফলো করে এই জবে অ্যাপ্লাই করা শুরু করতে পারেন তো আমি যদি এই জবে যদি অ্যাপ্লাই করতে চাই দেখেন এই সাবমিট এর প্রোপোজালে ক্লিক করব এবং সাবমিট এর প্রোপোজালে ক্লিক করার পর দেখেন সাবমিট এর প্রোপোজালে ক্লিক করার পর আমাকে বলতেছে যে তুমি আর কোন প্রোফাইল দিয়ে এই জবটাতে অ্যাপ্লাই করতে চাও তো এই জিনিসটা আপনাদের দেখানো হয় নাই আমি মিস্টেক করছি দাঁড়ান একটু দেখাই দিই দেখেন আপওয়ার্কের একটা সুবিধা আছে আপওয়ার্কে মাল্টিপল প্রোফাইল খুলতে পারবেন আপনি একটা প্রোফাইলের মধ্যেই দেখেন এই যে এইখানে দেখেন আমার একটা প্রোফাইল আছে না ওয়ার্ড পেজ ডেভেলপার ধরেন আমি ওয়ার্ড পেজেরও কাজ করি আবার ধরেন জুমলা নামে আর একটা প্ল্যাটফর্ম আছে ওইটারও কাজ করি তাইলে কিন্তু আমি এখানে জুমলার জন্য আলাদা একটা প্রোফাইল অ্যাড করতে পারি বা আমি ধরেন ডিজিটাল মার্কেটিংও পারি ডিজিটাল মার্কেটিং এর জন্য একটা প্রোফাইল অ্যাড করতে পারি তবে নতুনদের জন্য এটা আসলে দরকার না এটা আলাদা আলাদা পেজে দেখাবে স্যার प्लस प्रोफाइल তো আমি নতুন হিসেবে রিকমেন্ড করব এইসব প্রোফাইল তার মানে স্পেশালাইজড প্রোফাইল খোলার দরকার নেই আপাতত একটাই রাখেন ঠিক আছে মাল্টিপল যদি রাখেন তাহলে প্রবলেমে পড়ে যাবেন কোনটা দিয়ে अप्लाई করবেন আবার কোনটা দিয়ে अप्लाई করবেন না তো একটা প্রোফাইলই রাখেন একটা প্রোফাইলই সবকিছু ঠিকঠাক সেটআপ করে না তো সেই ক্ষেত্রে এই যে জেনারেল প্রোফাইল দিয়ে अप्लाई করবেন এবং अप्लाई করার পর দেখেন নিচে কি আছে নিচে বলতেছে যে আসলে তুমি কিভাবে পেমেন্ট চাও এই প্রজেক্টের জন্য কিভাবে আমি পেমেন্টটা চাই এই প্রজেক্টের জন্য যেহেতু এটা ফিক্সড প্রাইজের জব সেজন্য এটা আসছে এটা যদি আওয়ারলি হইতো তাহলে কিন্তু এরকম আসতো না এটা জিজ্ঞেস করতো না আওয়ারলি তো শুধু আওয়ারলি হিসেবেই পেমেন্ট হয় 
আর ফিক্সড টাইপ জবে মাইলস্টোন হিসেবে পেইড হতে পারে বাই প্রজেক্ট পেইড হতে পারে মাইলস্টোন হিসেবে পেইড কেমন ধরেন আপনাকে ব্যাকলিং করতে দিছে তো 10 টা করে ব্যাকলিং করলে হয়তো আপনাকে 5 ডলার দিবে তাহলে 10 টা করে ব্যাকলিং কিন্তু একটা করে মাইলস্টোন তার মানে 10 টা আমি ব্যাকলিং করলাম তারপরে আবার ক্লায়েন্ট কে রিকোয়েস্ট পাঠাইলাম যে এটার পেমেন্ট করো তারপরে আমি আবার এগেইন নিউ 10 টা ব্যাকলিং কাট করব তো এই হিসাবে যদি আপনি চান তাহলে আর কি মাইলস্টোন হিসেবে আর আপনি যদি চান যে সব কাজ শেষ হওয়ার পর যে 100 ব্যাকলিং চাইছে 100 টোটাল কভার হবে তারপর আমি আর কি পেমেন্ট নিব তাহলে বাই প্রজেক্ট দিতে হবে বাই প্রজেক্ট দিয়ে আমি বাই প্রজেক্টই পছন্দ করি এবং ক্লায়েন্টরাও এটা পছন্দ করে ঠিক আছে তো সেই হিসেবে বাই প্রজেক্টটা দিবেন এবং দেওয়ার পর আপনি কত अमाउंट চাচ্ছেন এটা দিয়ে দিবেন এই প্রজেক্টের জন্য তো এই अमाउंटটা আমি দিতে বলি যে একটু অন্য রকম अमाउंट কেমন না अमाउंट যে ক্লায়েন্টের যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করে এরকম তার 75 এ দরকার তো আপনি দিতে পারেন যে 76 মানে 1 ডলার বেশি চাচ্ছেন তাই না ক্লায়েন্ট কিন্তু এটা দেখলেই কিন্তু সে একবার ভাববে যে জব প্রপোজালটা পরিত 1 ডলার কেন বেশি চাইলো বা ধরেন 100 ডলারের প্রজেক্ট আপনি দিলেন 99 101 এরকম একটু অন্য রকম একটা अमाउंट দিলে দেখবেন যে কাজ পাওয়ার প্রোবাবিলিটি বাড়বে তো এরকম अमाउंट দিবেন এবং এটা বলতেছে যে আপওয়ার্ক এখান থেকে 15 ডলার কেটে নেবে এবং আমাকে দিবে 80 ডলার সরি 20 ডলার কেটে নেবে এবং আমাকে দিবে 80 ডলার এটা দেখাচ্ছে এবং তারপর হচ্ছে যে এই প্রজেক্টটা আর কি কত সময় নেবে এটা আর কি সিলেক্ট করতে বলে তো এটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট না তার মানে যে কোনো একটা সিলেক্ট করলেই হয় আমি অলওয়েজ লেস দ্যান 1 মান্থ সিলেক্ট করি আর এরকম যদি প্রজেক্ট হয় যে লং টাইম চলবে দুই তিন মাস তাহলে হয়তো আপনি যে এই ভ্যালুগুলো ইউজ করতে পারেন তবে আমার এরকম কোন কাজ আসলে আমি এরকম এখন পর্যন্ত আপওয়ার্কে করি নাই যে 1 টু 3 মান্থ বা 3 টু 6 মান্থ এরকম চলবে এরকম না লেস দ্যান 1 মান্থই থাকে তারপরে হচ্ছে এখানে একটা কভার লেটার লিখতে হবে কভার লেটার লিখতে হবে এবং তার কিছু অনেক সময় হয় স্যার লং টাইম প্রজেক্ট হ্যাঁ ইস্যুর ক্ষেত্রে হবে ইস্যুর ক্ষেত্রে তো সবগুলাই লং টাইম সার্ভিস কারণ র‍্যাংকিং তো আর একদিনে আসবে না আচ্ছা কভার লেটারটা এখানে একটা কভার লেটার লিখতে হবে এই কভার লেটারটা মূলত হচ্ছে জব প্রপোজালটা এবং এটার উপরে আপনি কাজ পাবেন কিনা এটা নির্ভর করবে আপনার যদি প্রপোজালটা যদি ঠিকঠাক না হয় তাহলে কিন্তু কাজ পাওয়ার প্রোবাবিলিটি অনেক কমে যাবে আচ্ছা তারপরে এখানে আর কিছু কোশ্চেন আছে এই কোশ্চেনের অ্যানসার গুলো দিতে হবে তো আপনারা এই কভার লেটার লিখবেন না কোশ্চেনের অ্যানসার দিবেন ঠিক আছে আমি বলবো যে ফারস্টে কোশ্চেনের অ্যানসার গুলো দিবেন ফারস্টে কোশ্চেনের অ্যানসার গুলো আগে লিখে নেন এই জব প্রপোজালে अप्लाई এসে ফারস্টে এই কোশ্চেনের অ্যানসার গুলো লিখে নেন এবং এই কোশ্চেনের অ্যানসার গুলো আপনি এক দুই কথায় দে ট্রাই করবেন না ঠিক আছে একটু ডেসক্রিপটিভ হইতে দিবেন ধরেন এখানে যেমন দিয়েছে যে ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ডিফারেন্স বিটুইন রিয়েল ব্লগ ওয়েবসাইট এন্ড এফবিএন ডেসক্রাইব দা ডিফারেন্স ইন থ্রি সেন্টেন্স অর লেস ঠিক আছে তিন সেন্টেন্স অর লেস এ বলতে বলছে তো এখানে আপনি সেটা কিন্তু ডেসক্রাইব করে দিবেন প্রপারলি তো এখানে এরকম দিবেন না ইয়েস নো অথবা এই টাইপের অ্যানসার যদি আসে তাও ইয়েস নো এরকম করে উত্তর দিবেন না একটু ডেসক্রিপটিভ হইতে দ্যাট ট্রাই করবেন কারণ ম্যাক্সিমাম ফ্রিল্যান্সার রাই গুগল থেকে এনে বসাইলে স্যার গুগল থেকে আসলে বসানো কি উচিত হবে এটার অ্যাকচুয়াল অ্যানসার কি গুগলে পাওয়া যাবে এইভাবে মনে হয় না তো একটু অনেক ক্ষেত্রে থাকতে পারে স্যার অনেক ক্ষেত্রে থাকতে পারে তবে আর কি কপি না করাই ভালো ঠিক আছে मोटामुटी आईडिया do you use most toolbar uh, and have access to asap uh, or use an alternative to apni ekhane likhe dilen je dhoren ami ekta example diye dei i am use uh, asap um, uh, and i have premium subscription 
on it এরকম লিখে দিলেন i think uh, a is uh, better than other tool এরকম দিয়ে দিলেন ঠিক আছে তার মানে কিন্তু সে কিন্তু বুঝলো যে এই স্টেপ নিয়ে আপনি অভ্যস্ত এবং এই স্টেপ ইউজ করেন তার মানে তার কাছে কিন্তু প্রপারলি অ্যানসারটা গেল এইভাবে অ্যানসারটা দিবেন আচ্ছা অ্যানসার দেওয়ার পর হচ্ছে কভার লেটার এখন কভার লেটারে কি লিখবো কভার লেটারে কি লিখবো এটা কিন্তু আমি বলে দিতে পারবো না এটা হচ্ছে সবচেয়ে তার মানে ইম্পর্টেন্ট কথা যে আমি এখানে যা বলে দিব সেটাই যে আপনি কভার লেটারে লিখতে পারবেন এরকম কোনো কিছু নাই কিন্তু গুগলে অনেক কিছু পাবেন যে কভার লেটারের জন্য আপওয়ার্কের অনেক টেমপ্লেট আছে বলতেছে তার মানে কপি পেস্ট যারা করে তারা আর কি এইগুলো কপি করে আর কি আপওয়ার্ক কভার লেটার স্যাম্পল দেখেন এই যে স্যাম্পল ফর আরো কত কি ঢাকা এন্টি গ্রাফিক ডিজাইনার লিড লিড জেনারেশন ওয়েব ডিজাইনার ভিডিও এডিটিং সব কিছু আর কি রেডি আছে তবে এইগুলা কোন প্রপোজাল যদি আপনি যদি তার মানে কপি পেস্ট করে যদি অ্যাপ্লাই করেন আপনি যে জব পাবেন না এটা মোটামুটি শিওর একদমই যদি তার মানে উপ তার মানে কি বলবো যে সৃষ্টিকর্তা যদি রাখে তাহলে আর কি এটা সম্ভব যে এই সব টেম্পলেট ইউজ করে জব অ্যাপ্লাই করে জব পাওয়া কারণ এইগুলো যখনই ইউজ করা হয় আপর কেটাকে কিভাবে স্প্যাম ভেবে এই জব প্রপোজালটাকে স্প্যামে পাঠায় দেয় তো আপনি জানবেনও না যে আপনার জব প্রপোজাল স্প্যামে চলে গেছে তো ক্লায়েন্ট দেখতে পাবে না যে এই নামে কেউ অ্যাপ্লাই করছিল তো কোনো সময় এরকম কোন টেমপ্লেট হু হু কপি করবেন না টেমপ্লেট দেখে কিছুটা আইডিয়া নিতে পারেন যে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লাই করা হয় তো এইখানে আপনি আর কি এই জব প্রপোজালটা পড়বেন যে ক্লায়েন্টের কি দরকার এবং সেই অনুসারে আপনি এখানে কিছু ধাপে ধাপে এই অ্যাপ্লাইটা করবেন এই প্রপোজালটা লিখবেন যেমন আমি যদি আপনাদের একটা এইখানে যেমন দেখেন এটা যে আছে এটা থেকে যদি আমি যদি বুঝে যদি আপনাদের বলি যে সে বলতেছে আই এম লুকিং ফর সাম ওয়ান টু ডু সাম ইমেইল আউটরিচ অ্যান্ড লিঙ্ক বিল্ডিং ফর অথেন্টিক ওয়েবসাইট ইন দ্য ইউএস উইথ রিয়েল ট্রাফিক ইন মাই নিউজ হোয়াট আই উড লাইক ইস ফর সাম ওয়ান টু গ্যাদার লিস্ট ফর প্রসপেক্টস দ্যাটস মিট এ uh third sold of our uh, dear 25 10000 monthly visits on a strep i would like to approve all backlink before they are place acha tar mane she ami jodi ekhan theke tar mane ami joto tuku bolchi shei dik theke jodi apnader boli je tar ashole ki dorkar she ashole kichu backlink chaacche ebong ব্যাকলিং গুলোর জন্য তার ওয়েবসাইটের রিকোয়ারমেন্ট মোটা মোটি a strep e shei website er দশ হাজার প্লাস ভিজিটর থাকবে এবং ডি আর যেন টোয়েন্টি ফাইভ হয় এবং সেই ওয়েবসাইট গুলোতে তার যে নিস আছে সেই নিসের জন্য ব্যাকলিং দরকার এবং সেই নিস থেকে সে যে ট্রাফিক পাবে সেটাই আর কি সে চাচ্ছে তো সেই হিসাবে আর কি আপনাকে আর কি এরকম তার নিসের জন্য টার্গেটেড ইউএস কে ইউএস বেস করে কিছু ওয়েবসাইট বের করতে হবে যাদের ডি আর টোয়েন্টি ফাইভ এবং টেন হাজার তার মানে টেন থাউজেন্ডের উপর তাদের ভিজিটর আছে এরকম কিছু ওয়েবসাইট বের করবেন এবং সেই ওয়েবসাইট গুলোতে আপনি কন্ট্যাক্ট করবেন যে তোমার ওয়েবসাইট থেকে আমি একটা ব্যাকলিং দিতে চাই তো এটা নেওয়া যাবে কিনা বা কত অ্যামাউন্ট লাগবে এরকম আপনি কন্ট্যাক্ট করে মোটামুটি আগে ফাইনাল হবেন তারপরে আপনি সেখানে ব্যাকলিং দেওয়ার ট্রাই করবেন তার মানে এই যে বিফোর দা প্লেস এখানে ক্লায়েন্ট হচ্ছে এপ্রুভ করার আগে সে নিজে দেখে শুনে এপ্রুভ করবে আর কি কোন কোন সাইট আমি করতে পারবো হ্যাঁ হ্যাঁ তো তার মানে যে কোনো কিছু দিয়ে শুরু করতে পারেন হ্যালো দেয়ার হাই দেয়ার বা এখানে আপনি ক্লায়েন্টের নাম লিখতে পারেন ক্লায়েন্টের নাম আবার কই পাবেন ক্লায়েন্টের নাম পাবেন ক্লায়েন্টের নাম দেখার আসলে ওই রকম কোনো অপশন নাই তবে দেখবেন ক্লায়েন্টের এখানে যে ক্লায়েন্টের রিসেন্ট হিস্টোরি আছে না এইখানে দেখবেন ক্লায়েন্টকে নিয়ে যারা রিভিউ দিছে তারা আর কি অ্যাকচুয়ালি ক্লায়েন্টের নামটা উল্লেখ করে দিছে এখানে যে এখানে দেখেন অ্যান্ড ওয়াজ রিয়েলি গেট টু ওয়ার্ক উইথ হিম তার মানে ক্লায়েন্টের নাম কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি 
कथा पसंद करना আর আমিও ব্যক্তিগতভাবে ক্লায়েন্টের সার বলা পছন্দ করি না ঠিক আছে তো নাম ধরেই ডাকবেন তো হ্যালো অ্যান্ড্রিউ দিলাম তারপরে আপনি এখানে ডপ নিয়ে এখন কথা বলা শুরু করবেন যে আপনি ফার্স্টে ইনসিওর করে দিবেন যে ধরেন যে আই हैव टू रीड योर জব পোস্ট ধরেন যে ইওর জব পোস্ট না দিয়ে আপনি একটু ডিফারেন্ট ভাবে লেখেন I have reached your full job post. I mean, I'm to my shop full, pure, pure job post. I post it and understand, uh, understand that you need some uh, backlinks. Then uh, you need some backlinks. Um. Mm, Based on USA location, by US location day. Based on US location, with N K plus traffic on A step. ये रोकों में किंतु आमी किंतु fast line है किंतु ताके clear करे दिलाम जब आमी आशुले तार job post आप पोर्स सी एवं आमी की बुत छेटाओ किंतु ताके clear करे दिसी टेम्पलेट I have a uh, 10 plus year experience, uh, and I can do your job. Dhoren jab di the pare je with uh, fifty dollar dhoren di diye di be fifty dollar. Erakom diye ar ki share ar ki ek template use kore copy paste kore ekhane diye jai. To client er katcham porke kichhu hi bola thake na. तो क्लायटेक्टर फलो साम स्टेप अपने किचु स्टेप फॉलो कर बैं, जब उन फर्स्ट टाइम होय तो अपने यूएसएल लोकेशनेर कोई निशेर की की साइट अच्छे एगुलो कलेक्ट कर बैं, जे तार पड़े होय तो अपने जे कौन साइट गुलोर विजिटर गुलो तार माने एडी क्वार मेटे शाते जाए एगुलो एनालाइजेस कर बैं, तार पर तादेश शाते कांटेक्ट करा discuss uh, with you more je amar aro tomar sathe aro discussion er proyojon eta bollei client dekhben je apnake message dibei tar mane interview apne call peye jaben 
তার মানে ক্লায়েন্ট বুঝলো যে আপনি তার সাথে ডিসকাস করতে যাচ্ছেন বা আপনি যদি ক্লায়েন্টের সাথে যদি বলেন যে আই নিড টু মিটিং উইথ ইউ এই ধরনের কথা যদি বলেন তার মানে আপনি একটা মিটিং করতে যাচ্ছেন এই ধরনের প্রসপেক্টে ক্লায়েন্ট কিন্তু অনেক কিন্তু আপনার দিকে কিন্তু মোটিভেটেড হবে আপনাকে কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু অধিকাংশ ফ্রিল্যান্সার ওই যে ওই ধরনের কপি পেস্ট টেমপ্লেট দেয় তো তারা আর কি জব পায় না বলে যে মার্কেট প্লেসে কাজ নাই কাজ পাওয়া যায় না নতুনরা কাজ পায় না তো তারা আর কি এই কারণেই পায় না তো আমি মোটামুটি একটা কভার লেটারের আইডিয়া দিলাম এই আইডিয়াই যে একমাত্র আইডিয়া বা এইটাই যে একমাত্র সাকসেসের আইডিয়া এরকম কিন্তু না আরো অনেক আইডিয়া আছে নিজেরা নিজেরা ট্রাই করতে পারেন নিজেই থিঙ্কিং করে ট্রাই করতে পারেন এই ক্লায়েন্টকে আমি কিভাবে কনভিন্স করতে পারি ক্লায়েন্ট হয়তো বলতেছে যে সে কনফিউজ যে সে সাইটে ফার্স্ট অফ পেজ এসিও করবে না অন পেজ এসিও করবে আপনি ওইটা টার্গেট করে একটা জব পোস্ট লিখে ফেলতে পারেন যে আই থিঙ্ক ইউনিট ফার্স্ট অন পেজ এসিও দেন উই ক্যান ডু অফ পেজ এসিও লেটার বিকজ তার মানে অন পেজ এসিও একবার করার পরে যে তারপরে যে অফ পেজ এসিওটা করতে হয় এই জিনিসটা ক্লায়েন্টকে আপনি ভালো করে বুঝালেন এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনি যদি ক্লায়েন্টকে যদি ফাইনালাইজ করে দেন তাহলে ক্লায়েন্ট আপনার দিকে কনভিন্স হবে কারণ ক্লায়েন্ট বুঝতে পারতেছে যে আপনি আসলে জবটা বুঝছেন এবং আপনি এটা করতে পারবেন এই মেইনলি টার্গেট রেখে আপনি কভার লেটারটা রাইটিং করবেন তো এটাই মোটামুটি আর কি কভার লেটার এবং এই জব অ্যাপ্লিকেশনের বিষয়টা আর জব অ্যাপ্লাই করার পর কি হবে আপনি যখনই এখানে সাবমিট এর প্রপোজাল দিবেন এই অ্যাপ্লিকেশনটা পড়লে এবং ক্লায়েন্ট যদি কোনো কারণে যদি আপনাকে তার মানে মনে করে যে হায়ার করবে বা আপনার সাথে কথা বলবে সে আপনাকে টেক্সট করবে টেক্সট করলে আপনি মেসেজ অপশনে এটা পেয়ে যাবেন ঠিক আছে মেসেজ অপশন থেকে এটা দেখতে পাবেন যে ক্লায়েন্ট আপনাকে ইন্টারভিউয়ে ডাকছে বা সরাসরি অফার পাঠাইছে এইরকম আর কি দেখবেন যে কোনো মেসেজ আসলে আর কি ওই মেসেজ অপশনে চলে আসবে আপনারা দেখতেই পাবেন আমি আর দেখাইলাম না আচ্ছা আচ্ছা তারপর আপনি যদি কোনো আর কি যদি জব যদি তার মানে অফার পান এবং জবটা যদি রিসিভ করেন কনফার্ম করেন তারপরে আপনি মাই জবস থেকে ওই জবসটা দেখতে পাবেন ঠিক আছে মাই জবস থেকে ওই জবটা আপনি এখানে দেখতে পারবেন যে আপনি কোন জবটাতে আর কি এখন আর কি হায়ার্ড আছেন ওইটা আর কি এখান থেকে দেখা যাবে ঠিক আছে আবার এখান থেকে আপনি কতগুলো জব কমপ্লিট করেছেন সব কিছু আর কি এখান থেকে এই জবস গুলো ফিল্টারেশন করা দেখা এগুলো সবকিছু এখান থেকে দেখা যায় এটা হচ্ছে এই জবস এর প্যানেল আর আর সবগুলো আর কি আপনারা নিজেরা নিজেরা পারবেন আই হোপ প্রবলেম হবে না তো এই টপিক গুলোর মধ্যে কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে এখন বলতে পারেন আমরা মোটামুটি সবকিছু কভার করে ফেলছি কারো কোন কোশ্চেন নাই তার মানে কিছুই বোঝেন নাই হ্যাঁ বলেন ওই যে আমাদের যে প্রজেক্ট গুলা দেওয়ার কথা যে নতুন যে একটা যেটা আলোচনা হলো না ওখানে কি এরকম দেওয়া যাবে যে সাপোজ আমরা কোন একটা ডিজাইন দেখে ওটা আমরা করি নাই কিন্তু ওটা ছুটি দিলাম স্ক্রিনশট দিলাম আচ্ছা প্রজেক্ট ক্যাটালগ এর কথা বলতেছেন জি 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 सपोज ওখানে এছাড়া তো আরেকটা পোশন আছে না যেখানে আমরা এই যে আমাদের প্রোফাইলের জন্য দিতে হবে ওখানে স্ক্রিনশট গুলো জি জি পোর্টফোলিওতে হ্যাঁ পোর্টফোলিওতে তো স্ক্রিনশটই অ্যাড করবেন যেকোনো 
যেগুলো আপনার আমরা ফ্রি যেগুলো ওগুলা ডিজাইন করা আছে আমি বলি যে ধরেন আমাদের ওয়েব ডেভেলপমেন্টে যারা আমরা কাজ করি তারা যদি দিতে চাই ওখানে পোর্টফোলিও তাহলে আমরা চিন্তা আসতে পারে যে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের ডেমো আমরা দেখি ওইগুলো স্ক্রিনশট তুলে কি এখানে দেয়া যাবে কিনা এগুলো দেয়া যাবে দিলে কোনো প্রবলেম নাই তবে আপনি যদি ওইরকম কোন ডিজাইন যদি কপি পেস্ট করে নিয়ে এসে দেন আর ক্লায়েন্টও যদি এরকম সেম ডিজাইন যদি খুঁজে পায় যে এটা হয়তো কোন থিম প্রোভাইডার বিক্রি করতেছে বা ফ্রি থিমে এগুলো পাওয়া যাচ্ছে ক্লায়েন্টই তো বুঝবে যে আপনি আসলে তার মানে ফেক তার মানে স্যার সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে আমি सपोज ইনভেন্টর থেকে তিন চারটা ডিজাইন দেখলাম ওই টাইপের যে কোনো একটা নামে আমি যদি আমার মত করে একটা চারটা তিন চারটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করি ডিজাইন করে ওই ডিজাইনগুলো দেয়াটা বেটার হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই সব ডিজাইন হলো ওটা তো নিজে ডিজাইন হলো सपोज একটা ক্যাফে এর একটা ওয়েবসাইট আমি আমার মত করে ডিজাইন করলাম অন্যটা দেখে আইডিয়া নিলাম আমার মত করে ডিজাইন করলাম সেই ডিজাইনগুলো দাও বেটার হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই অ্যাকচুয়ালি বেটার এবং ওইটা করলেই আসলে কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি তবে ওই আপনি কোন জায়গা থেকে কপি পেস্ট করে আনলে আপর কোনো প্রবলেম করবে না আপর কে আপনাকে কিছু বলবে না ঠিক আছে ওকে স্যার আচ্ছা আর কারো কোনো क्वेश्चन স্যার স্যার আমার হচ্ছে দুইটা क्वेश्चन আছে একটা হচ্ছে টপিক रिलेटेड আর একটা হচ্ছে টপিক এর বাইরে আচ্ছা বলেন প্রথমটা হচ্ছে আপনি বলছিলেন যে একটা আইডি থেকে আমরা প্রোফাইল দুই তিন ধরনের খুলতে পারি বিভিন্ন পেজ হতে পারে তো সেখানে হচ্ছে আমরা আসলে ডিজিটাল মার্কেটিং এর অনেক অনেকগুলো পার্ট তার মধ্যে মেইন কমন দুইটা পার্ট হচ্ছে একটা হচ্ছে এসইও আর একটা হচ্ছে এসএমএম সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এখন দুইটা একই পেজে রাখাটা আসলে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ভালো না আর আরো একটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে কনটেন্ট রাইটিং এটাও প্রতি তিন নাম্বার টপিক হিসেবে আনা যায় সেই ক্ষেত্রে কি আমরা ধরেন এসইও এর জন্য একটা পেজ ইউজ করব এসএমএম এর জন্য আলাদা আরেকটা পেজ ইউজ করব বা কনটেন্ট রাইটিং এর জন্য আলাদা ইউজ করব এরকম করব নাকি একটাতেই করব जेनारोफाइल खुले সবগুলো যদি থাকে তার মানে ধরেন এসএমএম এর জন্য খুললেন এসইও এর জন্য খুললেন তখন কি হবে আপনাকে সবগুলো প্রোফাইলই আপনি তার মানে সেটআপ করতে গিয়ে দেখবেন যে কোনটাই ভালো হয় না এটাও কিছু কিছু জিনিস ভালো হইছে ওইটার কিছু কিছু জিনিস ভালো হইছে তার থেকে আমি যদি একটা খুলি একটাই যদি সবথেকে বেস্ট হয় এটা সবথেকে আমার জন্য আর কি আমার মনে হয় যে এটা সবথেকে ভালো হবে তাই নতুন হিসাবে আমি অন্তত রিকমেন্ড করব যে একটা প্রোফাইলই রাখেন আপাতত रिव्यू दे जमा सबकिर <laughs> ধরেন যে ক্লায়েন্টের ই-কমার্স সাইট এবং সেইটাকে আপনাকে 
आनते चले आस स्टाडी करते शुदू ब्लगिंग रिटार्गेटिंग इन्स्टल करते हैं भलोल शुरू करते तब एरक एक्साम्पल आडिंग नलेज नाइडपेस भलो करते सबगुलपिक सम्पर्क चलते शारिक मानसिक सब दिक्कत शारिक सुस्थतार दिखाचना कर शुरू कर फायबारे 
দেখেন যে আপওয়ার্কের এই যে কাজগুলো আপনারা যে দেখতেছেন এই কাজগুলো একটু কোয়ালিটি মেইনটেইন করে কাজ করতে হয় একটু ডেডলাইন মেইনটেইন করে কাজ করতে হয় ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেশনটা ভালো রাখতে হয় তো এইগুলো কিভাবে ভালো হইতে পারে বা কাজের কোয়ালিটি কিভাবে ভালো হইতে পারে এটা নতুন অবস্থায় তো আমাদের ভালো থাকে না তো আপনি যদি কনফিডেন্ট হন যে না আমি ভালো কাজ করতে পারবো আমি ক্লায়েন্টের জন্য হয়তো বারবার রিভাইস দিব ক্লায়েন্টের কাজে যেন তার মানে ক্লায়েন্ট যেন স্যাটিসফ্যাকশন পায় এইরকম করে কাজ করব তাহলে ইটস ওকে তাহলে আপওয়ার্কে আসেন আর কিন্তু ওই আমি কেন বলছিলাম যে ফাইবারে কিছুটা কাজ করলে কয়েকটা কাজ করলে আইডিয়া হয়ে যাবে যে কোনটা ভালো হচ্ছে কোনটা খারাপ হচ্ছে কোনটা করলে কি হয় আসলে রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স তো আমাদের নাই ওই রকম নতুনদের ক্ষেত্রে তো সেই জন্য আর কি বলছিলাম যে ফাইবারে টুকটাক কাজ করে তারপরে আপওয়ার্ক আসে তারপরে যে আপওয়ার্ক একদমই নতুনদের জন্য নিষিদ্ধ নতুনদের জন্য আসা যাবে না এইরকম কিন্তু না জাস্ট রিকমেন্ড ওকে স্যার থ্যাংক ইউ স্যার डिजिटल मार्केटिंग क्या शिखते हैंपूरी लावनी हक तंजिला शर्मिन ডিজিটাল মার্কেটিং ইন্টারেস্ট কেন মেয়েদের এত মেয়েরা তো সচরাচর গ্রাফিক্স এ থাকে আচ্ছা জান্নাত বিনতে এমডি ফেড দোস এটা কি মেয়ে নাকি ছেলে স্যার এটা মেয়ে আচ্ছা मैं दरकार सब ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করার কি দরকার মার্কেট প্লেসে আমার মার্কেট প্লেসে কাজ করার ইচ্ছা নাই আমি কিছুদিন কাজ করেছি আবার মানে ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে জব করেছি বা কিছু কোম্পানি আন্ডারে তো এগুলা থেকে যতটুকু বুঝছি আর কি যে আমার কাছে উদ্যোক্তা হওয়াটাই সবথেকে বেস্ট মনে হয়েছে তো ইমন স্যার কে পাইছেন এটা খুবই ভালো ठीक मनोज दिए ओके सब भाई